আজকে কোন রকম ঘটনা ছাড়াই চলে আসলাম প্রত্যেক দিন তো আসলে একটা ঘোষণা থাকে এবং আজকে চিন্তা করলাম যে কোনো ঘোষণা ছাড়াই চলে আসি তো সর্বপ্রথমে নোটিফিকেশন অপশনটা অন করে দিলাম যাতে আপনাদের কাছে নোটিশটা চলে যায় এবং আপনারা আসতে পারেন তো আপনারা আসলে আজকের বিষয়টা নিয়ে আলাপ হবে সেটা হলো যে বিগ ব্যাং এই যে বিগ ব্যাং তারপরে স্মল ব্যাং নানা কিছু আমরা ইদানিং আমরা শুনি যে বিগ ব্যাং কি জিনিস এইটা নাকি মহাবিশ্বের সৃষ্টির কারণ তো এটা আমরা প্রায় বলি আমরা বিশেষ করে হুজুরের কাছ থেকে এটা ইদানিং বেশি শুনি যতটা না বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে শুনি তার থেকে বেশি শুনি হুজুরের কাছ থেকে তো এখন হুজুরের কাছ থেকে আমরা যদি বিগ ব্যাং শুনি এখন এটা কী জিনিস সেটা তো হুজুরা ভালো করে বলতে পারে না তাই না তো বিগ ব্যাং যে কী জিনিস সেটা বুঝতে গেলে আমাদেরকে বিজ্ঞানীদের কাছে যেতে হবে কারণ এটা তো বিজ্ঞানের সাবজেক্ট ওই যে যারা নাকি ইমানদার মুমিন তারা বলে যে কোরআন হাদিস পড়ে তার অর্থ বুঝতে গেলে আপনাকে আলেমের ধারে যেতে হবে হুজুরের কাছে যেতে হবে তো সেই সেই ফর্মুলা অনুযায়ী আপনি যদি বিগ ব্যাং সম্পর্কে জানতে চান তাহলে আপনাকে কার কাছে যেতে হবে বিজ্ঞানীর কাছে হুজুরের কাছ থেকে তো বিগ ব্যাং জানার কোনো উপায় নেই আছে যদিও তাদের একটা অন্যতম যদিও তাদের একটা অন্যতম জনপ্রিয় সাবজেক্ট হলো এই বিগ ব্যাং তো আমরা আজকে এই ধর্মীয় বিগ ব্যাং জানব না আমরা প্রকৃত যে একেবারে বিজ্ঞানসম্মত যে বিগ ব্যাং অনেকে আবার বিগ ব্যাং বলতে কি বড় ব্যাং বুঝায় নাকি তা জানি না তো যদি বিগ ব্যাং যদি বড় ব্যাং হয় তাহলে স্মল ব্যাং হলো ছোট ব্যাং কারণ বিগ ব্যাং নিয়ে যদি হুজুরা কথা বলে তাহলে তাদের তো ছোট ব্যাং নিয়ে কথা বলা উচিত কিন্তু তারা কি সম্পর্কে কিছু বলে না আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম হুজুর কেবলা আজকে আমি বিগ ব্যাং নিয়ে আসলাম বুঝছেন কারণ আমার কাছে মনে হচ্ছে যে বেশ কিছুদিন ধরে ওই বিজ্ঞান নিয়ে আলাপ আলোচনা হয় না তো খালি ধর্ম নিয়ে কসকসা নিয়ে আর ভালো লাগে না দূর এক বিষয়ে কথা বলতে বলতে একটা ইয়ে চলে আসে না তো এই জন্যে চিন্তা করলাম যে আজকে একটু ভিন্ন সাদে ভিন্ন আঙ্গিকে ভিন্ন মানে ভিন্ন একটা সাবজেক্ট বৈচিত্র নিয়ে আসার জন্য আজকে সাবজেক্ট নেওয়াটা চেঞ্জ করলাম হুম তো আপনার একটু শেয়ার করে দিন একটু আরও বন্ধু বান্ধব আসলে বিষয়টা আরও সুন্দর হবে কারণ আমি শুধুমাত্র মুখে বলবো না আপনাদেরকে কিছু ভিডিও সিমুলেশন দেখাবো তো এখন ধর্মের ব্যাপার হলে তো পরেও আবার ওইটাকে রিপিট টিপিট করে এগুলো করা যায় কিন্তু বিজ্ঞানের ব্যাপার তো যখন একবার সিমুলেশনটা দেখায় ফেলবো তো পরে তো বারবার দেখানো যাবে না তাই না হ্যাঁ আরিফ বসু নিয়ে ধন্যবাদ কুমার সুমন কোলা ব্যাং হ্যাঁ কোলা ব্যাং বলে কিছু আছে কিনা না হুজুরা এখনো বলে নাই ওরা তো খালি বিগ ব্যাং বলে এখন এক হুজুরের কাছে জিজ্ঞেস করছিলাম যে আচ্ছা হুজুর এই যে আপনারা খালি বলেন যে বিগ ব্যাং বিগ ব্যাং এটা নাকি কিতাবে আছে তো এটা খালি ঘটনাটা কি এটা আপনি বুঝবেন না এটা হলো বিগ ব্যাং মানে ওই মহাবিশ্ব এভাবে সৃষ্টি করেছিল আল্লাহ এভাবেই তো একটা বড় বিস্ফোরণ ঘটছিল এবং তারপরে আল্লাহ আস্তে আস্তে এগুলাকে তৈরি করছিল এটি বলল তো কিন্তু পুরোপুরি আমি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না কারণ তার কাছ থেকে তো বেসিক্যালি আমি মূল ধারণাটা একেবারেই আমি জানতে পারি নাই তো সুতরাং এটা একটা সমস্যা তো আমরা এই জন্যে আমি এসে চিন্তা করলাম যে আজকে আমরা একটু এই যে বিগ ব্যাং নিয়েই কথা বলব অনেক দিন ধরে বিজ্ঞান ভিত্তিক কথাবার্তা বলা হয় না বৈচিত্র তো দরকার আছে আলাপ আলোচনার মধ্যে তাই না তো এখন আপনারা কারা কারা আসছেন কিছুই তো বুঝি না কি তো সকলে শেয়ার করে দিন হ্যাঁ সহি ইসলাম পালন না আজকে সহি ইসলামের কোনো কথাবার্তা নাই ডেলি ডেলি সহি ইসলাম প্রচার করতে ভালো লাগে না এমনিতেই মানুষ আস্তে আস্তে দিনের পথে ফিরে আসছে আমি অনেকটাই সফল হয়েছি আমার কাছে মনে হয় মানুষের কাছে সত্য এবং দিনের বাণী প্রচার করে অনেক মানুষকেই আমি দিনের পথে ফিরিয়ে আনছি তাদের বেহেস্তের রাস্তা পরিষ্কার করেছি বলে আমার বিশ্বাস 
তো আজকে এই ধর্ম টর্ম নিয়ে না এই বিজ্ঞানের কিছু বক্তব্য টক্তব্য নিয়ে আমরা আজকে কথা বলব কারণ আমরা বিগ ব্যাং তো হুজুরদের কাছ থেকে প্রায় শুনি কিন্তু প্রকৃত বিগ ব্যাংটা কি এটা আমরা অনেকেই জানি না তো আজকে বিজ্ঞানীদের একটা বিজ্ঞানীদের একটা মানে কম্পিউটার সিমুলেশনের মাধ্যমে বিগ ব্যাং জানবো এবং একই সঙ্গে সুপারনোভা সুপারনোভা কি জিনিস এটাও জানবো কারণ এই যে সুপারনোভা যদি না ঘটতো তাহলে কিন্তু আমাদের এই পৃথিবী সৃষ্টি হতো না এবং আমাদের এই সূর্যের মতো যে তারকা এগুলো তৈরি হতো না এবং প্রকৃতিতে যে বিরানব্বইটা যে মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায় এই এইগুলো কিন্তু তৈরি হতো না যদি সুপারনোভা না ঘটতো অর্থাৎ আজকে আমরা পৃথিবীতে যে এই যে ঘুরে বেড়াই আজকে আমরা যে পৃথিবীতে একটা সভ্যতা গড়ে তুলছি মানব জাতি এগুলো কোনোটাই ঘটতো না যদি না সুপারনোভা না হতো সুপারনোভা হয়েছিল বলেই আমাদের পৃথিবীর মতো গ্রহ তৈরি হতে পেরেছিল এবং অতঃপর সেখানে প্রাকৃতিক পরিবেশ এমনটাই তৈরি হয়েছিল যে আস্তে 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 এক কোষি প্রাণী তারপরে বহু কোষি প্রাণী এভাবে আস্তে 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 একটা পর্যায়ে এসে মানুষের মতো দুই পে জীব তৈরি হয়ে যায় তো যাক মোটামুটি চলে আসছেন আমরা আমার আমরা মনে হয় যে আমাদের মূল বক্তব্য চলে যেতে পারি তাই না তো চলে যাওয়ার আগে আপনাদেরকে একটু সুন্দর করে একটা ছোটোখাটো একটা ইয়ে দেখতে হবে কারণ এটা না দেখলে আপনারা বুঝবেন না এবং তারপরে আমি এটা ব্যাখ্যা করবো আর কি ঠিক আছে এটা ব্যাখ্যা করব আমি The universe is everything. From the tiniest particles to the largest galaxies to the very existence of space, time and life. But how did it all begin? The origin of the universe is the origin of everything. Multiple scientific theories plus creation myths from around the world have tried to explain its mysterious genesis. However, the most widely accepted explanation is the Big Bang Theory. The Big Bang Theory states that the universe began as a hot and infinitely dense point. Only a few millimeters wide, it was similar to a supercharged black hole. About 13.7 billion years ago, this tiny singularity violently exploded. And it is from this explosion, this bang, that all matter, energy, space, and time were created. What happened next were two major stages of the universe's evolution. Called the radiation and matter eras, they're defined by key events that helped shape the universe. আমরা কিন্তু বিগ ব্যাং কীভাবে হয় যে একটা সিঙ্গুলারিটি যেটা যে বিন্দু আর কি যেটাকে বিজ্ঞানীরা বলে শূন্য বিন্দু যদিও এখানে যে মহিলা উনি যে ন্যারেশান দিলেন সেখানে উনি বললেন যে একটা সুপার চার্জড ব্ল্যাক হোল আসলে তা না উনি কেন ওই কথাটা বললেন এটা ঠিক না একেবারে শূন্য বিন্দু যেটাকে বলা হয় যে সিঙ্গুলারিটি এবং সেই সিঙ্গুলারিটির আসলে চরিত্রটা যে কি এইটা কিন্তু বিজ্ঞানীরাও সঠিক বলতে পারে না এটা কিন্তু সত্য কথা তো যাই হোক সেই সিঙ্গুলারিটি তথা সেই শূন্য বিন্দু সেটা বিস্ফোরিত হলো আপনারা দেখলেন আমি আবার একটু দেখাই সেটা বিস্ফোরিত হলো কারণ ওইটা তো আপনাদেরকে দেখাতে হবে তাই না দেখি About 13.7 billion years ago, this tiny singularity violently exploded. And it is from this explosion... Oh, the same singularity is yet, the same thing. If you look at it, you can see that it's a big one. I think 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 it's a big one. এখানে ওইটা হবে না একেবারে কমপ্লিট শূন্য বিন্দু থেকেই হবে ঠিক আছে এটা হলো বিজ্ঞানীদের তত্ত্ব আর কি 
তো এখানে মোটামুটি বিস্ফোরণ ঘটে গেল ঘটে যাওয়ার পরে কি হবে এইবার আপনারা একটু ভালো করে খেয়াল করুন আমি ওই ওখানে যে ন্যারেশনটা আছে সেটা আমি আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব আর কি This bang that all matter, energy, space and time were created. What happened next were two major stages of the universe's evolution. Called the matter, energy, space and time were created. এই জায়গায় একটা জিনিস খুব ইন্টারেস্টিংলি ইন্টারেস্টিং সেটা হলো যে এই বিগ ব্যাংয়ের পরে কিন্তু যে ম্যাটার অর্থাৎ পদার্থ তারপর এনার্জি শক্তি তারপর স্পেস স্পেস মানে স্থান স্পেস মানে আবার মনে করে না যে মহাশূন্য না মহাশূন্য না স্পেস বলতে এখানে স্থান বোঝাচ্ছে অ্যান্ড টাইম অর্থাৎ ওই যে সময় এই চারটা জিনিস কিন্তু তৈরি হয় খেয়াল করবেন এখন আপনারা বলবেন যে সময় আবার কিভাবে তৈরি হয় তাই না এটা অনেকেই আসলে বুঝতে ভারী সমস্যা হয় অর্থাৎ সেই তেরো দশমিক সাত বিলিয়ন বছরে যে শূন্য বিন্দু যেটাকে সিঙ্গুলারিটি বলা হয় সেই সিঙ্গুলারিটি বিন্দুটা কি হলো বিস্ফোরিত হলো হওয়ার পরে পদার্থ তৈরি হলো এনার্জি তৈরি হলো অর্থাৎ শক্তি তৈরি হলো স্পেস তৈরি হলো এবং টাইম তৈরি হলো তার মানে এর আগে স্থানও ছিল না টাইমও ছিল না এটি কিন্তু আমাদের মানব মস্তিষ্ক এই জিনিসটা ধারণা করতে পারে না যে সময় বিহীন কোনো অবস্থা বা থাকে নাকি বা স্থানবিহীন কোনো কিছু থাকে নাকি স্থানবিহীন এবং সময় বিহীন কোনো কিছু অস্তিত্ব আছে নাকি বা সেটা কি আসলে কোনো কিছু ধরনের থাকতে পারে পারে নাকি বিশেষ করে এই স্থানও বাদ দিলাম অ্যাটলিস্ট আমার কাছে মনে হয় যে সময়ে একেবারে নাই শূন্য সময় অথবা সময় মনে করেন যে ইয়ে হয়ে গেল মানে চলমান না সময় স্থবির হয়ে গেল বা থেমে গেল এই ধরনের পরিস্থিতি কেমন হতে পারে আমাদের মানব মস্তিষ্ক এই জিনিসটা কিন্তু ধারণা করতে পারে না এটাকে শুধুমাত্র গণিত দিয়ে বুঝাতে হয় অর্থাৎ এই জিনিসটাকে বুঝাতে গেলে আমাদেরকে গাণিতিক সমীকরণ ছাড়া অন্য কোনোভাবে এটাকে আমরা কিন্তু বুঝতেও পারি না এবং এটাকে ক্যালকুলেশন করতে পারি না কারণ সময় নাই অথবা সময় থেমে গেছে এই ধরনের কোনো বিষয় আমাদের মানব মস্তিষ্ক কল্পনা করতে পারে না এটা কিন্তু আমাদের একটা মৌলিক বাধা এই জিনিসটাই অনেকে উপলব্ধি করতে পারে না আচ্ছা এই জায়গায় একটা চমৎকার কথা বলছে যে এই বিগ ব্যাং যখন ঘটেই গেল অর্থাৎ বিস্ফোরণ যখন ঘটেই গেল তখন দুইটা স্টেজ আছে এখানে একটা হলো রেডিয়েশন এরা আর একটা হলো ম্যাটার এরা রেডিয়েশন অ্যান্ড ম্যাটার অর্থাৎ বিস্ফোরণের বিস্ফোরণের জাস্ট পরপরই কিন্তু বস্তু তৈরি হয়নি অর্থাৎ বস্তু বলতে আমি যেটা বুঝাচ্ছি যে মনে করেন যে পরমাণু যে পরমাণু এবং তার কেন্দ্রে যে আপনার নিউক্লিয়াসে আপনার যে প্রোটন নিউট্রন এবং চারপাশে যে ইলেকট্রন ঘুরে এগুলো তো মৌলিক কণিকা যদি এখন মৌলিক বলা যাবে না কিন্তু এই কণিকাগুলো না হলে তো আসলে কোনো পরমাণু তৈরি হয় না আর পরমাণু তৈরি না হলে কোনো অণু হয় না আর কোনো অণু না হলে কোনো পদার্থও তৈরি হয় না কিন্তু বিগ ব্যাংয়ের জাস্ট সাথে সাথেই কিন্তু এই কণিকাগুলো তৈরি হয় না অর্থাৎ ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন এই কণিকাগুলো কিন্তু তৈরি হয় নি তার অর্থ কোনো পরমাণুও তৈরি হয়নি এটা একেবারে প্রাইমারি লেভেলে একেবারে প্রাইমারি লেভেলে এবং সেই সময়টাও একটু পরে আমি দেখাবো একেবারে প্রাইমারি লেভেলে সেটা শুধু ওই মাত্র রেডিয়েশন অর্থাৎ বিকিরণের আকারে ছিল ঠিক আছে এবং এই বিকিরণটাই পরে ম্যাটারে পরিণত হয় named for the dominance of radiation right after the big bang this era is made of smaller stages called epics that occurred within the universe's first tens of thousands of years আচ্ছা তাহলে প্রাইমারি যে স্টেজটা ছিল সেটা হলো রেডিয়েশন রেডিয়েশন এরা তাই না এই রেডিয়েশন এরার মধ্যে আবার কতগুলো বিভাগ আছে ইপক্স ইপক্স মানে বিভিন্ন পর্যায়ে হুম এই যে নাম্বার ওয়ান পর্যায়টা হলো প্লাঙ্ক এই প্লাঙ্কটা কিন্তু আসছে যে 
কোয়ান্টাম থিওরির যে কোয়ান্টাম থিওরির যে প্রবর্তক ম্যাক্স প্লাঙ্কের ওই জার্মান বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্লাঙ্কের নাম অনুসারে তারপরে আসে গ্র্যান্ড ইউনিফাইড গ্র্যান্ড ইউনিফাইড এটা আসে কোথা থেকে যান গ্র্যান্ড ইউনিফাইড যে থিওরি বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করে যাচ্ছে অর্থাৎ এটা দিয়ে আর একটা জিনিস বোঝাচ্ছে যে মৌলিক যে বল যে বলগুলো আছে সবগুলো একসময় একত্রিত ছিল এই জন্য বলা হচ্ছে যে গ্র্যান্ড ইউনিফাইড ইনফ্লা ইনফ্লাশনারি ইনফ্লাশনারি মানে হলো সম্প্রসারণ না সম্প্রসারণ না স্ফীতি ইনফ্লা ইনফ্লেশনারি অর্থাৎ স্ফীতি সম্প্রসারণ না সম্প্রসারণের ইংরেজি তো এক্সপান্ড কিন্তু এটা আসলে স্ফীতি আর এক্সপান্ডের মধ্যে পার্থক্য আছে স্ফীতিটা হলো হঠাৎ অনেক প্রসারিত হওয়া এরপরে আসছে যে ইলেকট্রো উইক তারপরে কোয়ার্ক অর্থাৎ এরপরে ইলেকট্রো উইক অর্থাৎ এটা একটু পরেই বলা হবে এবং তারপরে কিন্তু কোয়ার্ক তৈরি হয় ওই যে নিউট্রন এবং প্রোটন এটাও কিন্তু আসলে মৌলিক কণিকা না এর মধ্যে তিন ধরনের আপনার কোয়ার্ক থাকে এরপরে কোয়ার্ক তৈরি হয় তার মানে প্রথমে প্লাঙ্কে স্টেজ থাকে প্লাঙ্কের স্টেজের পরে এই যে সমস্ত রকম মৌলিক যে চারটা বল আছে সেটা আমি বলি নাম্বার ওয়ান গ্র্যাভিটি নাম্বার দুই হলো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স নাম্বার তিন হলো উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স নাম্বার ফোর হলো স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স প্রকৃতিতে কিন্তু চারটা মৌলিক বল আছে এবং এই চারটা মৌলিক বল এটা কিন্তু ওই বিগ ব্যাংয়ের জাস্ট পরপরই একত্রিত ছিল কিন্তু সময় যত চলে গেছে তখন ওই বলগুলো কিন্তু একটা থেকে আর একটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বলেই কিন্তু একটা লেভেলে গিয়ে এই কোয়ার্ক অর্থাৎ নিউটন পোটনের যে মৌলিক কণিকা সে কোয়ার্ক তৈরি হয়েছে এবং তারপরে হ্যাডড্রন হ্যাডড্রন অর্থ যে আপনার এই পজিটিভ ধনাত্মক যে ইয়েটা অথবা যে ভারী কণিকা আর কি এটা হ্যাডড্রন এবং এরপর লেপটন লেপটন হলো যে আপনার যে যে হালকা কণিকা এইটা হলো যেমন এই যে ইলেকট্রন এবং এরপরে আপনার এই যে নিউক্লিয়ার এরপরেই কিন্তু আসলে ওই পরমাণু তৈরি হয় নিউক্লিয়াস গঠন হয়ে পরমাণু তৈরি হয় এই যে ওই দেখেন যে একেবারে প্রাইমারি যে স্টেজটা এটা এটার সময়কাল কতটুক ছিল এই দেখেন টেম্পারেচার ছিল টেন টু দি পার ফোর্টি কেলভিন কেলভিন তো বুঝেন যে ধারণা মানে কেলভিনটা তো বুঝেন কেলভিন মানে আপনারা যে কোনো সেন্টিগ্রেডের সাথে যদি দুশো তিহাত্তর যোগ করেন তাহলে সেটা কেলভিনে পরিণত হবে যেমন আপনার শরীরের তাপমাত্রা সাধারণত একজন মানুষের শরীরের তাপমাত্রা ছত্রিশ সাঁত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে বা সেন্টিগ্রেড বলি আমরা এটার সঙ্গে আপনি দুশো তিয়াত্তর যোগ করবেন তাহলে ওটা কেলভিনে পরিণত হয়ে যাবে তো একেবারে সেই বিগ ব্যাংয়ের প্রারম্ভে টেম্পারেচার ছিল টেন টু দি পাওয়ার ফোরটি টেন টু দি পাওয়ার ফোরটি মানে একের পরে চল্লিশটা শূন্য বসাবেন তাহলে যে সংখ্যাটা হবে ওই পরিমাণ এখন চিন্তা করুন কত ট্রিলিয়ন্স অফ ট্রিলিয়ন্স অফ ট্রিলিয়ন্স অফ ট্রিলিয়ন্স তাই না এরপরে এই যে প্লাঙ্কের যে প্লাঙ্ক যে ইপকটা এটা হলো যে টাইম আফটার বিগ ব্যাং মানে জাস্ট আফটার বিগ ব্যাং এখানে আর একটা আর একটা জিনিস বলা উচিত ছিল সেটা আমি ভুলে গেছি বলতে ওইটা না দেখালে একটু সমস্যা called the radiation and matter eras they're defined by key events that helped shape the universe first came the radiation era named for the dominance of radiation right after the big bang 
This era is made of smaller stages, called epics, that occurred within the universe's first tens of thousands of years. The earliest is the Planck epoch. No matter existed in the universe at this time, only energy and the ancestor to the four forces of nature. এদিকে একটা জিনিস আমি আসলে বলতে ভুলে গেছিলাম যে প্লাঙ্ক যে ইপক অর্থাৎ প্লাঙ্ক যে ইপক অর্থাৎ স্টেজ যেটা এই স্টেজে কোনো কিছুই ছিল না মানে কোনো কণিকা টনিকা কিছু তৈরি হয়নি শুধুমাত্র এনার্জি ছিল ঠিক আছে অর্থাৎ রেডিয়েশন এবং ওই অবস্থায় যে চারটা মৌলিক বল যেটাকে এখানে বলা হচ্ছে সুপার ফোর্স যে গ্র্যাভিটি স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স এবং ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স এই চারটা কিন্তু একত্রিত ছিল ঠিক আছে এই চারটাই কিন্তু একত্রিত ছিল একত্রিত ছিল একটা থেকে আর একটা পৃথক ছিল না এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ এই পিক ব্যাং বুঝতে গেলে এই যে আপনার যে মৌলিক যে চারটা বল গ্রাভিটি অর্থাৎ ওই মাধ্যাকর্ষ বা মহাকর্ষ বল আপনারা জানেন যে মহাবিশ্বে বা মহাবিশ্বে একটা বস্তু পরস্পর অন্য বস্তুকে আকর্ষণ করে যেমন আমি এই এখন বসে আমি যে লাইভ করছি বেসিক্যালি এখন আমার শূন্য চলে চলে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু আসলে পৃথিবী আমাকে আটকে রাখছে ওই যে নিউটনের যে আপেল ফলের যে গল্প আপনারা সবাই জানেন নিউটন ভাবলো আরে পৃথিবী যদি গোল হয় আর এটা যদি নিজ অক্ষের উপরে ঘুরতে থাকে তো একটা লেভেলে তো এই আপেল ফল তো আসলে নিচে পড়ার কথা নেই তো চলে যাওয়ার কথা উপরে ও নিচে পড়লো কেন ওই তখন সে এই গ্রাভিটি গ্রাভিটেশনাল ফোর্সের এই তত্ত্বটা ইয়ে করার আবিষ্কার করে স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্সটা কি জানেন স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্সটা আপনাকে বুঝতে হবে এটা কি নিউ স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্সটা হলো যে কোনো পারমাণবিক যে কোনো পরমাণুর কেন্দ্রে যে নিউক্লিয়াস থাকে ওই নিউক্লিয়াসের মধ্যে কিন্তু প্রোটন এবং ইলেক ওই প্রোটন এবং নিউট্রন থাকে যেমন উদাহরণস্বরূপ উদাহরণস্বরূপ যেমন হাইড্রোজেনের কেন্দ্রে কিন্তু শুধুমাত্র একটা প্রোটন থাকে ওখানে কিন্তু নিউট্রন থাকে না তো ধরুন যে হিলিয়াম হিলিয়ামের কেন্দ্রে কিন্তু ওই যে নিউক্লিয়াসে কিন্তু একটা প্রোটো দুইটা প্রোটন আর দুইটা নিউট্রন থাকে তো এখন এই যে স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্সটা কি জানেন ওই যে প্রোটন এবং নিউট্রন যে একসঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে না ওই দুইটাকে ওই ওই কেন্দ্র থেকে কিন্তু প্রোটন আর নিউট্রনকে সহজে কিন্তু পৃথক করা যায় না ওইটাকে পৃথক করতে গেলে প্রচণ্ড শক্তি ব্যবহার করতে হয় প্রচণ্ড শক্তি ব্যবহার করতে হয় এইটাই হলো স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স ঠিক আছে এবার উইক নিউক্লিয়ার ফোর্সটা কি উইক নিউক্লিয়ার ফোর্সটা হলো মনে করেন যে কোনো কণিকার একেবারে কেন্দ্রে অনেক বেশি প্রোটন আর আপনার নিউট্রন আছে যেমন উদাহরণস্বরূপ ইউরেনিয়াম ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রে অর্থাৎ নিউক্লিয়াসে আপনার বিরানব্বইটা প্রোটন থাকে বিরানব্বইটা প্রোটন থাকে আর নিউট্রন থাকে কটা জানেন কখনো দুশো পঁয়ত্রিশটা ছত্রিশটা মানে বত্রিশটা এরকম মানে বিভিন্ন এই জন্য ওই ইউরেনিয়ামের বিভিন্ন মাত্রা আছে তো যাই হোক একেবারে সমসংখ্যক কিন্তু নিউট্রনের ক্ষেত্রে থাকে না একটু বেশি থাকে তো এইরকম বেশি থাকলে হয় কি ওইখানে যেহেতু বেশি থাকে সেহেতু এখানে ওই যে প্রোটন আর ওই যে নিউট্রনের মধ্যে যে আকর্ষণ বলটা এটা ওই হিলিয়ামের মতো অথবা পরবর্তীতে অক্সিজেনের কেন্দ্রে যে প্রোটন আর নিউট্রন আছে ওদের মধ্যে যে প্রচণ্ড যে আকর্ষণ থাকে এই ইউরেনিয়ামের ক্ষেত্রে এই নিউক্লিয়াসে এই প্রোটন আর নিউট্রনের মধ্যে ওই আকর্ষণ শক্তি তো অতটা বেশি থাকে না সেক্ষেত্রে হয় কি জানেন ওখান থেকে প্রতিনিয়ত ওই যে নিউট্রন কণিকা বের হয়ে চলে যায় প্রতিনিয়ত নিউট্রন কণিকা বের হয়ে চলে যায় এই যে বের হয়ে চলে যায় এটাই হলো বিকিরণ এই জন্যে এগুলোকে বলা হয় তেজস্ক্রিয় পদার্থ এই যে মানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই যে কণিকাগুলো ভেঙে যায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে কণিকাগুলো অর্থাৎ নিউক্লিয়াসগুলো যে ভেঙে যেতে থাকে অর্থাৎ তার নিউট্রনগুলো যে বেড়ে বেড়ে চলে যেতে থাকে এখানে যে যে আকর্ষণ বলটা যে একটু কম এই জন্য এটাকে বলা হয় উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স আপনাকে বুঝতে হবে এটা এটাকে বলা হয় উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স আর ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স যেটা আপনারা সবাই জানেন যে ইলেকট্রিসিটির ওই যে আপনার পজিটিভ আর নেগেটিভ এরা পরস্পর আকর্ষণ করে তারপর মনে করেন ম্যাগনেটিক ম্যাগনেটিক অর্থাৎ চুম্বক ইলেকট্রোম্যাগনেটিক এটাকে বলা হয় বিদ্যুৎ চুম্বকীয় শক্তি 
বিদ্যুৎ চুম্বক কি সত্য অর্থাৎ বিদ্যুৎকে চুম্বকে রূপান্তরিত করা যায় আবার চুম্বককে বিদ্যুতে রূপান্তরিত করা যায় এটা আপনারা অনেকেই হয়তো বা জানেন তো এই যে চারটা বল এই চারটা বল কিন্তু একেবারে প্লাঙ্ক লেভেলে মানে প্লাঙ্ক ইপোকে এই চারটা বল কিন্তু একসঙ্গে ছিল হ্যাঁ এই চারটা বল একসঙ্গে ছিল এটা কিন্তু আপনাদেরকে ভালো করে বুঝতে হবে যদি এটা না বুঝেন তাহলে পরবর্তীতে কিভাবে আসলে এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হলো এটা কিন্তু বোঝা যাবে না তো যাই হোক আবার শুনি এই জায়গায় বলছে এই যে প্লাঙ্ক লেভেলের একেবারে লাস্টের দিকে এসে একেবারে লাস্টের দিকে এসে এই যে দেখেন যে চারটা যে বল ছিল না ওই চারটা বলের থেকে গ্রাভিটি আউট হয়ে গেল মানে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে দেখছেন এইগুলো খুব খুব ইম্পর্টেন্ট এই যে গ্রাভিটিটা দেখুন যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে অর্থাৎ ওই চারটার চারটার সঙ্গে আর নাই তখন ওই গ্রাভিটি আলাদা হয়ে বেড়ে গেল ওই যে প্লাঙ্ক যে ইপোক তার লাস্টের দিকে এসে named for the three remaining unified forces of nature. This epic ended when one of those forces, called strong or strong nuclear, broke away. The three remaining unified forces of nature. এবং এই স্টেজটা অর্থাৎ এই যে গ্র্যান্ড ইউনিফিকেশন যে ইপোক বা এই যে পর্যায়টা এইটেল বিগ ব্যাং এর কত সেকেন্ড পরে শুরু হয় জানেন এই দেখেন টাইম আফটার বিগ ব্যাং টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর্টি থ্রি এক সেকেন্ডের এই যে সেকেন্ডস অর্থাৎ এক সেকেন্ডকে মনে করেন যে একের পরে আপনি থ্রি তেতাল্লিশটা শূন্য বসাবেন এবং তার এক ভাগ সময় পরে এই ঘটনাটা ঘটে মানে এটা তো চিন্তাই করা যায় না এক সেকেন্ডে এক সেকেন্ডকে আপনি কিভাবে ভাগ করবেন একের পরে তেতাল্লিশটা শূন্য দিবেন তাহলে যে সংখ্যাটা হবে তার এক ভাগ সেকেন্ড পরে এই গ্রাভিটিটা আউট হয়ে যায় ঠিক আছে গ্রাভিটিটা আউট হয়ে যায় তো যাই হোক গ্রাভিটিটা আউট হয়ে গেল কিন্তু এখনও এবং তখন তাপমাত্রা ওই যে আগে যেমন টেন টু দি পর ফোর্টি টু না কত জানি ছিল না ফোর্টি টেন টু দি পর ওই তখন টেম্পারেচার এসে নেমে যায় আগে ছিল টেন টু দি পর ফোর্টি ক্যালভিন এবার কিন্তু টেম্পারেচার নেমে আসলো কত টেন টু দি পর থার্টি সিক্স অর্থাৎ থার্টি সিক্স ক্যালভিন অর্থাৎ একের পরে আপনি যদি ছত্রিশটা শূন্য দিন তাহলে যে কেলভিন তাপমাত্রা হবে অথবা আপনি ওই একের পরে ছত্রিশটা শূন্য দিয়ে তার সঙ্গে দুশো তেহাত্তর যোগ করেন তাহলে যে ডিগ্রি সেন তখন সেই ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হবে ঠিক আছে তাপমাত্রা কমে যায় অর্থাৎ আগে ছিল টেন টু দি পর ফোর্টি সেখান থেকে একটু কমে গেল তাই না তো যাই হোক এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ঘটনাটা ঘটে সেটা হলো যে এখানে ওই যে গ্রাভিটি যে ফোর্স এটা কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল কিন্তু এখন ওই যে বাকি তিনটা ফোর্স কিন্তু একই আছে স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স অ্যান্ড ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স এই তিনটা কিন্তু এখনও একসঙ্গে জুড়িয়ে আছে এটা কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়নি This epic ended when one of those forces, called strong or strong nuclear, broke away. The three remaining unified forces of nature. This epic ended when one of those forces, called strong or strong nuclear, broke away. This epic ended when one of those forces, called strong or strong nuclear, হ্যাঁ এটা গুরুত্বপূর্ণ এখন এই যে দ্বিতীয় দ্বিতীয় যে গ্র্যান্ড ইউনিফিকেশন যে স্টেজটা এই স্টেজের পরে মানে এই স্টেজের লাস্টে গিয়ে যে ঘটনাটা ঘটে সেখানে যে ঘটনাটা ঘটে ওই যে আগে যেমন ওই যে প্লাঙ্ক স্টেজে যেমন গ্রাভিটিটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিল না এই গ্র্যান্ড ইউনিফিকেশনের স্টেজের লাস্টে যে ঘটনাটা ঘটে সেটা হলো এখান থেকে স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্সটা আউট হয়ে যায় এখনও কিন্তু এই যে উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স অ্যান্ড ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স কিন্তু একত্রিত রয়ে যায় অর্থাৎ ওদের মধ্যে কোনো পার্থক্য তৈরি হয় না দুটেকেই এক মনে হয় 
এবং এইখানে স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্সটা আউট হয়ে গেল খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অর্থাৎ দুইটা গ্রাভিটি এবং স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স আউট হয়ে গেল কিন্তু উইক এবং ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স দুইটা এখনো একসাথে রয়ে গেল প্রকৃত যে বিগ ব্যাং এর যে বিষয়টা এখনই শুরু হয় এতক্ষণ ধরে যে বিষয়াশয়গুলা এটা আপনারা যে যাই বলুন না কেন এখন ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু বিগ ব্যাং এর আসল যে ঘটনাটা সেটা কিন্তু শুরু হয় না এবং এখানে যে ঘটনাটা ঘটে এইবার এটা ইনফ্লেশনারি অর্থাৎ এইবার স্ফীতি হতে শুরু করে ঠিক আছে এইবার দেখুন যে যে সময় যত বেড়ে যাচ্ছে এক্সপানশন বেড়ে যাচ্ছে দেখছেন almost instantly it grew from the size of an atom to the size of a grapefruit the universe at this time was piping hot and it churned with electrons quarks and other particles ha ei jaygay eshe je ghotona ta ghote ei jaygay eshe je ghotona ghote orthat ei je apnar inflationary je epoch ei stage je je ghotona ta ghote এইখানে এসে ওই যে ফোর্সগুলো যে আলাদা হয়ে গেল ওই ওই বল আপনারা জানেন যে এই যে ফোর্সগুলো যে আলাদা হয়ে গেল এরপরেই কিন্তু যে ইলেকট্রন কোয়ার্ক এবং এন্টি কোয়ার্কস এইগুলো তৈরি হয় এতক্ষণ পরে কত পরে আপনার টাইম আফটার বিগ ব্যাং আপনার টেন টু দি পোয়ার মাইনাস থার্টি সিক্স সেকেন্ডস অর্থাৎ এক একের পরে ছত্রিশটা শূন্য দিলে তার এক সেই যে সংখ্যা হবে তার এক ভাগ সেকেন্ড পর এইবার কিন্তু ইলেকট্রন তৈরি হচ্ছে কোয়ার্ক তৈরি হচ্ছে আর অ্যান্টি কোয়ার্কস তৈরি হচ্ছে এবং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমি একটু পরে বলছি এবং তখন তাপমাত্রা নেমে যায় একটু আগে দেখুন যে তাপমাত্রা ছিল টেন টু দি পার থার্টি সিক্স না এখন কিন্তু দেখুন যে টেন টু দি পার থার্টি থ্রি অর্থাৎ আরও কমে গেল তাই না এই জায়গায় আসল ঘটনাটা ঘটে এই জায়গায় আপনাদেরকে একটু বলতে হবে যে ওই যে একেবারে প্রাইমারি লেভেলে যদি একটা শূন্য বিন্দু থাকে তো ওই শূন্য বিন্দুতে যদি অসীম শক্তি থাকে তো বিষয়টা হচ্ছে কি যে এই লেভেলে এসে যখন এখানে ইলেকট্রন তো তৈরি হলোই আপনারা জানেন যে ইলেকট্রন যেটা নাকি যে বিদ্যুতের যে প্রবাহ ওটাই কিন্তু আসলে ইলেকট্রনের প্রবাহই কিন্তু বিদ্যুৎ এখানে যে ঘটনাটা ঘটে সেটা হলো যে কোয়ার্কস তৈরি হয় এবং অ্যান্টি কোয়ার্কসও তৈরি হয় এই জায়গায় এই আপনার যে থিওরি অব আনসার্টাইনিটি অর্থাৎ হাইজেনবার্গের একটা সূত্র আছে সেটা হলো থিওরি অব আনসার্টাইনিটি অর্থাৎ অনিশ্চয়তা যে সূত্র আনসার্টাইনিটি মানে হলো অনিশ্চয়তা থিওরি অব আনসার্টাইনিটি অর্থাৎ প্লাঙ্ক লেভেলে প্লাঙ্ক লেভেলে কি ঘটবে এটা কিন্তু আসলে বলা যায় না সেখানে কত কিছুই ঘটে কিন্তু এটা বলা যায় না তো ওই লেভেলে এই যে তাপমাত্রা অর্থাৎ টেন টু দি পার থার্টি থ্রি কেলভিন ওই লেভেলে ওই যে শূন্য বিন্দু অর্থাৎ যে বিগ ব্যাংয়ের যে মূল সিঙ্গুলারিটি সেখান থেকে যে জিনিসটা উৎপত্তি হয় সেটা হলো কোয়ার্ক এবং অ্যান্টি কোয়ার্কস কোয়ার্ক এবং অ্যান্টি কোয়ার্কস এটাকে অন্য ভাষায় ম্যাটার অ্যান্ড অ্যান্টি ম্যাটার ঠিক আছে ম্যাটার অ্যান্ড অ্যান্টি ম্যাটার এই যে এখন আপনার বলবেন যে কোয়ার্কস আবার ম্যাটার কি মানে কোয়ার্কস দিয়েই তো মানে তিন ধরনের কোয়ার্ক দিয়ে কিন্তু প্রোটন আর নিউট্রন তৈরি হয় তো যে কোনো পরমাণুর মূল ভর কিন্তু এই প্রোটন এবং নিউট্রনের মধ্যেই থাকে সুতরাং এই প্রোটন আর নিউট্রনই বস্তু তো এই যে আমাদের বস্তু জগৎ আসলে তৈরি করে সেটা আপনাদেরকে বুঝতে হবে আর একটা ইলেকট্রনের ভর হলো একটা প্রোটন বা নিউট্রনের ভরের আঠারোশো ছত্রিশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ওই তুলনায় ইলেকট্রনের কোনো ভর আছে বলেই ধরা যায় না যাই হোক এখন এই লেভেলে এসে যে কোয়ার্ক অ্যান্ড অ্যান্টি কোয়ার্কস যে তৈরি হলো এখানে ঘটনাটা কি ঘটে জানেন থিওরি অব থিওরি অব আনসার্টাইনিটি অনুযায়ী কি পরিমাণ যে পরিমাণ কোয়ার্ক তৈরি হয় ঠিক ওই একই পরিমাণ অ্যান্টি কোয়ার্ক তৈরি হবে এমন কোনো কথা নেই মনে করেন যে একশো কিলোগ্রাম কোয়ার্ক তৈরি হলো কিন্তু একশো পনেরো বা বিশ কিলোগ্রাম অ্যান্টি কোয়ার্ক তৈরি হলো অর্থাৎ অনিশ্চয়তার সূত্রের কারণে এখানে মনে করেন যে ওই যে আবারও বলছি যে একশো কিলোগ্রাম 
কোয়ার্ক তৈরি তৈরি হলো উৎপন্ন হলো আর একশো বিশ কিলোগ্রাম এন্টি কোয়ার্ক তৈরি হলো তখন যে ঘটনাটা ঘটবে ওই যে একশো কিলোগ্রাম কোয়ার্কের সাথে একশো কিলোগ্রাম এন্টি কোয়ার্কের সংঘর্ষ হয়ে এটা স্রেফ নেই হয়ে যাবে এটা নেই হয়ে যাবে তাহলে অবশিষ্ট কি বিশ কিলোগ্রাম এন্টি কোয়ার্ক রয়ে গেল না এই বিশ কিলোগ্রাম এন্টি কোয়ার্ক থেকেই অতপর কিন্তু এই যে আপনার নানা রকম কণিকা তৈরি হবে এবং আসলেই বিজ্ঞানীরা বলে যে বিগ ব্যাংয়ের একটা লেভেলে এসে এই যে এই ইনফ্লেশনারি যে এই পক এই লেভেলে এসে মনে করেন যে একশো কিলোগ্রাম এন্টি কোয়ার্ক তৈরি হয়েছিল আর আর একশো বিশ কিলোগ্রাম কোয়ার্ক তৈরি হয়েছিল ফলে হচ্ছে কি একশো বিশ কিলোগ্রাম যদি কোয়ার্ক তৈরি হয়ে থাকে তাহলে ওই একশো বিশ কিলোগ্রাম থেকে একশো কিলোগ্রাম কোয়ার্ক একশো কিলোগ্রাম এন্টি কোয়ার্কের সাথে মিশে স্রেফ নেই হয়ে গেল শূন্য বিলীন হয়ে গেল এবং বাকি যে একশো কিলোগ্রাম ওই বিশ কিলোগ্রাম যে কোয়ার্ক ছিল সেই বিশ কিলোগ্রাম অর্থাৎ অবশিষ্ট কোয়ার্ক থেকে কিন্তু এই মহাবিশ্বের যাবতীয় কণিকাগুলো তৈরি হয়েছে অর্থাৎ এখানে আমি আপনাদের বোঝানোর জন্য জাস্ট একশো আর একশো বিশ ধরলাম এটা অ্যাকুরেটলি সেইটাই এরকম কিছু না এই জায়গায় ওই অনেক ইন্টারেস্টিং ঘটনা আপনারা জানেন যে আপনারা প্রায় যে টার্মটা আপনারা জানেন যে ম্যাটার অ্যান্ড এন্টি ম্যাটার যেমন যে ধরুন যে আমি একজন ব্যক্তি আমি ম্যাটার দিয়ে তৈরি তাই না এখন হুবহু আমার মতো আর একজন ব্যক্তি যদি অ্যান্টি ম্যাটার দিয়ে তৈরি হয় তাহলে এই আমরা দুইজন যদি এক জায়গায় মিলিত হই এবং যদি একজন অন্যের সংস্পর্শে আসি সাথে সাথে আমরা কিন্তু নেই হয়ে যাব। অর্থাৎ এমন একটা বিস্ফোরণ ঘটবে ওই বিস্ফোরণে আমাদের দুজনের অস্তিত্ব কিন্তু থাকবে না এখন আপনারা অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে তাহলে এই যে জগতে যে এটা যে আসলে ম্যাটার দিয়ে তৈরি সেটা আপনি কি করে বুঝলেন এটা তো অ্যান্টি ম্যাটার দিয়ে তৈরি হতে পারতো বিষয়টা হচ্ছে কি জানেন আদিতে মনে করেন যেটাই অতিরিক্ত রয়ে গেছে যেটাই অতিরিক্ত রয়ে গেছে আমরা সেটাকেই এখন ম্যাটার বলি বা কোয়ার্ক বলি আর যেটা ধ্বংস হয়ে গেছে সেটাকে আমরা বলি অ্যান্টি ম্যাটার হ্যাঁ যদি যেটা ধ্বংস হয়ে গেছে ওটা যদি বেশি হতো আর আমরা যে পদার্থ দিয়ে এখন তৈরি এটা যদি কম হতো তাহলে কিন্তু ওইটাই এই ওইটা দিয়েই কিন্তু মহাবিশ্ব তৈরি হতো এবং তারপরে সেই সমস্ত কণিকা দিয়ে একটা লেভেলে এসে যদি আমরা এই মানুষ টানুষ তৈরি হতাম এবং আমরা যদি একটা লেভেলে এসে উন্নতির একটা লেভেলে এসে এগুলো নিয়ে গবেষণা টেষণা করতাম তাহলে আমরা কিন্তু ওই ওটাকেই অর্থাৎ এন্টি ম্যাটারকে এখন কিন্তু ম্যাটার বলে চালাতাম বুঝতে পারছেন এটা কিন্তু এক্স্যাক্টলি ওইরকম না যে আমরা এখন যে এন্টি ম্যাটার দিয়ে তৈরি না কেন এটা এটা বোঝার সহজ উপায় হলো যে আমরা যা দিয়েই তৈরি হয়ে হয়ে গেছি এটাই ম্যাটার এবং এর বিপরীত হলো এন্টি ম্যাটার Then came the electro-weak epoch, when the last two forces, electromagnetic and weak, finally split off. This time was piping hot, and it churned with electrons, quarks, and other particles. Then came the electro-weak epoch, when the last two forces, electromagnetic and weak, finally split off. হ্যাঁ এইবার কিন্তু মহাবিশ্ব জগৎ তৈরি হওয়ার লেভেলে চলে আসলে এইবার ইলেকট্রো উইক ইপক এইখানে যেটা ঘটে এই এই ঘটনাটা ঘটে আপনার বিগ ব্যাংয়ের পরে দশের পরে বত্রিশটা শূন্য দিলে যে সংখ্যাটা হবে তার এক ভাগ সেকেন্ড পরে এবং তখন মহাবিশ্বের তাপমাত্রা হবে টেন টু দি পার টোয়েন্টি ক্যালভিন এবং এই লেভেলে এসে যে ঘটনাটা ঘটে খুব ইন্টারেস্টিং ঘটনা ঘটে এবং এই ঘটনার কারণে অবশ্য পরবর্তীতে মহাবিশ্বটা সৃষ্টি হতে পারছে আদারওয়াইজ সৃষ্টি হতে পারতো না এই জায়গায় দেখুন এর আগে গ্রাভিটি কিন্তু আলাদা হয়ে গেছিল তারপরে স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স আলাদা হয়ে গেছিল এইবার যে ওই উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স আর ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স আছে না এই দুইটাও কিন্তু আলাদা হয়ে গেল অর্থাৎ চারটা ফোর্সই কিন্তু এখন কমপ্লিটলি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এদের মধ্যে আর মানে এরা সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা হয়ে গেছে এবং এই আলাদা আলাদা হয়ে গেছে বলেই কিন্তু পরবর্তীতে পরমাণু গঠিত হতে পারছে এবং সেগুলা অনুতে পরিণত হতে পারছে এবং সেগুলা আবার পরে একত্রিত হয়ে গ্যালাক্সিতে পরিণত হতে পারছে এবং নক্ষত্রে পরিণত হতে পারছে বুঝছেন All of the universe's ingredients were present. However, 
the universe was still too hot and dense for subatomic particles to form. তার মানে এইবার যে হ্যাড্রন হ্যাড্রন স্টেজ যেটা হলো এই এই যে হ্যাড্রন স্টেজ মহা মুশকিল তো ইয়া তো এইভাবে ইয়ে করা যায় না all of the universe's ingredients were present অর্থাৎ এই এইটা হলো কোয়ার্ক ইপোক অর্থাৎ কোয়ার্ক স্টেজ এবং তখন ওই যে টেম্পারেচার অর্থাৎ এখন কমে গিয়ে টেন টু দি পাওয়ার সিক্সটিন হলো অর্থাৎ একের পরে ষোলোটা শূন্য বসলে যে সংখ্যা হবে সেটা হলো এবং সময় কত সময় পরে দশের পরে বারোটা শূন্য বসলে যে সংখ্যা হবে তার এক ভাগ তার এক ভাগ সেকেন্ড পর এই কোয়ার্ক ইপোক হলো এই কোয়ার্ক ইপোকে ওই যে রেডিয়েশন আকারে যে সমস্ত যে এনার্জি ছিল না এইবার এগুলো এই কোয়ার্কে পরিণত হয়ে যাচ্ছে এই কোয়ার্কগুলোর নাম হলো আপ কোয়ার্ক ওই যে ইউ দিয়ে বোঝাচ্ছে আপ কোয়ার্ক আর ডি দিয়ে বোঝাচ্ছে ডাউন কোয়ার্ক হুম এই যে বিভিন্ন কোয়ার্ক আপনারা এইটি এরপরে আর অত বেশি বোঝার দরকার নেই আপনারা বুঝে নেন যে এখন কিন্তু এখনও কিন্তু কণিকা তৈরি হয় না জাস্ট কোয়ার্ক তৈরি হচ্ছে এখনও কিন্তু পরমাণু তৈরি হয় নি কেন পরমাণু তৈরি হয় না কারণ এখনও তাপমাত্রা এত বেশি টেন টু দি পার সিক্সটিন মানে অনেক তাপ তো এই তাপমাত্রায় আপনার কোয়ার্ক তারা উৎপন্ন হতে পারে বা তারা অস্তিত্বশীল থাকতে পারে কিন্তু আপনার পরমাণু তৈরি হওয়ার মতো বা তৈরি হয়ে স্টাবেল অর্থাৎ তারা তারা মানে স্থায়ী হয়ে থাকতে পারে এই ধরনের অবস্থা এখনও হয় নি কারণ তাপমাত্রা এখনও অনেক বেশি টেন টু দি পার সিক্সটিন However, the universe was still too hot and dense for subatomic particles to form. Then, in the Hadron epoch, the universe cooled down enough for quarks to bind together and form protons and neutrons. Hey, Eivar kintu mota moti line asche, Eivar line asche. Ei ta ke bola hai hadron epoch, orthat to je bhari konika toirir je mane hadron hole bhari konika ar ki. এই এই কণিকাগুলো তৈরি হওয়ার মতো পরিচয় হলো কখন যখন তাপমাত্রা কমে আরও কমে গেল আগে ছিল টেন টু দি পাওয়ার টুয়েলভ তাই না এইবার দেখেন টেন টু দি পাওয়ার টেন হয়ে গেছে অর্থাৎ একের পরে দশটা শূন্য একের পরে দশটা শূন্য বসালে একের পরে দশটা শূন্য বসালে কত হয় দশ কোটি হয় তাই না একের পরে একের পরে দশটা শূন্য বসালে না একশো কোটি হয় একের পরে সাতটা শূন্য বসলে এক কোটি হয় একের পরে দশটা শূন্য বসলে তাহলে কত একশো কোটি হয় তাই না একশো কোটি কেলভিন আচ্ছা বোঝার জন্য আপনি কেলভিন বাদ দেন অর্থাৎ এর সাথে যদি আপনি একে যদি আপনি ডাইরেক্টলি সেলসিয়াস ধরতে পারেন ঠিক আছে আপনি একশো ডিগ্রি একশো কোটি একশো না একশো কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় যখন নামে তখনই কিন্তু এইবার ওই নিউট্রন আর প্রোটন কণিকা তৈরির মতো পরিবেশ তৈরি হয় এবং এটা কখন ঘটে ওই বিগ ব্যাং শুরু হওয়ার কতটুক পরে এই যে দেখেন টেন টু দি পর মাইনাস সিক্স সেকেন্ডস অর্থাৎ এক সেক এক একের পরে ছয়টা শূন্য বসলে কত হয় দশ লক্ষ একের পরে ছয়টা শূন্য বসলে দশ লক্ষ হয় না দশ লক্ষ এক সেকেন্ডকে দশ লক্ষ ভাগ করে তার এক ভাগ সময় পরে এসে এইবার নিউট্রন আর প্রোটন কণিকা তৈরি হয়ে গেল এইটাকে বলা হচ্ছে হ্যাড্রন ইপো মজার ব্যবহার হচ্ছে এখনও কিন্তু বিগ ব্যাং শুরু হওয়ার এক সেকেন্ডও পার হয়নি এত যে কথা বলে যাচ্ছি আর এত যে ঘটনা ঘটে যাচ্ছে এখনও কিন্তু এক সেকেন্ড পার হয় নাই এক সেকেন্ডে মাত্র দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময় পার হয়েছে আপনারা এগুলো কল্পনা করতে পারেন যা হলে কি এতক্ষণ বলে গেলাম আমার বিজ্ঞানীরাই বা কি বো বলে যাচ্ছে বুঝি না তো They fused and created nuclei. Orc epic, all of the universe's ingredients were present. However, the universe was still too hot and dense for subatomic particles to form. Then, in the Hadron epic, the universe cooled down enough for quarks to bind together and form protons and neutrons. 
In the lepton and nuclear epochs, the radiation era's last two stages, the protons and neutrons underwent a significant change. मौलिक चेन्ज हो गार कणिका तैरि अर्थात परमाणु तैरि तक तापम्रा नेमे आसे टेन टू दि पर नाइन अर्थात दस कोटी डिग्री तेवन घटनाटा घटे कख टाइम आफ्टर बिग बैंग अबाउट हंड्रेड सेकेंड्स अर्थात एकश सेकेंड पर बिग बैंग एकश सेकेंड पर महाविश्वर तापम्रा जख टेन टू दि पार नाइन अर्थात दस कोटी डिग्री सेंटिग्रेड अथवा कलभिने नेमे जाए तक ही क्योंकि ओईजे एकटू आगे निउट्रन और प्रोटन कणिका तैरी ना हाइड्रन लेवेले गए ये निउट्रन ए प्रोटन कणिका ओजे देखो ये एक बैके नहीं जाए तो अपना देखते पाबी Quark epoch, all of the universe's ingredients were present. However, the universe was still too hot and dense for subatomic particles to form. Then, in the hadron epoch, the universe cooled down enough for quarks to bind together and form protons and neutrons. In the lepton and nuclear epochs, the radiation era's last two stages, the protons and neutrons underwent a significant change. जख तापम्रा दाड़ा दस कोटी डिग्री सेंटिग्रेड तक ही सर्वप्रथम आदिम कणिका तैरि है जेखने प्रोटोन और दुईटा निउट्रन जो केंद्रे चार पार्शे कक्षपथे दुईटा अपन इलेक्ट्रन घुर से ये बला है अपनर हिलियम कणिका अर्थात ये हिलियम कणिकाटाई प्राइमरि कणिका जेटा तैरी है ये एत कण पर अर्थात बिग बैंग जा प्राय एक सेकेंड पर सर्वप्रथम अपनर ये हिलियम कणिकाटा तैरि है ठीक है So they created the first chemical element in the universe, helium. The universe's new ability to form elements, the building blocks of matter, cued the matter era. Arthat, jakhon ei je poromanu tu iri korar mo teste je chole galu Big Bang shurur eksho second pori, jakhon helium kuni ka tu iri hoy galu. आसले सबग हिलियम तैरी मैं सब हिलियम हिलियम परिणत है ना मैंने केवल शुरू हलो हिलियम अर्थात परमाणु तैरी हर प्रक्रिया शुरू हलो एटे जेहतु एट पदार्थ से बला हम एक सेकेंड पर जे जुग ये एरा अर्थात मैटार एरा एत क्यों रेडिएशन एरार मध्य छो सेकेंड पर मैटार एरा चले गलम अर्थात वस्तु जुगे चले आसलम एकश सेकेंड पर Much as the name suggests, the matter era is defined by the presence and predominance of matter in the universe. It features three epochs that span billions of years. The vast. Hey, the matter era is about three epochs. Hey, three epochs are three stages. But uh, that means three periods. Number one is atomic. Num period uh, period is galactic, and period is stellar. As I see, what do you say? majority of the universe's lifespan and includes the present day. The first was the atomic epoch. In this stage, the universe's temperature cooled down enough for electrons to attach to nuclei for the first time. Called recombination, this process helped create the universe's second element. এই বার দেখুন বলছে যে এইটা যখন এই টেম্পারেচার অর্থাৎ তাপমাত্রা আরো কমে কমতে কমতে যে 3000 ডিগ্রি কেলভিন বা সেন্টি সেন্টিগ্রেডে পরিণত হয় এবং যখন পরিণত হয় আস্তে আস্তে কমে যখন এই 3000 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা কেলভিনে নেমে আসে এবং বিগ ব্যাং এর সময় থেকে টাইম আফটার বিগ ব্যাং এই যে 
ফিফটি থাউজেন্ড ইয়ার্স অর্থাৎ বিগ ব্যাং শুরু হওয়ার পঞ্চাশ হাজার বছর পরে এসে কি হয় ওই যে মহাবিশ্ব তো অলরেডি সম্প্রসারিত শুরু হয়ে গেছে এবং চতুর্দিকে অল্প কিছু হিলিয়াম তৈরি হয়েছিল এবং বাকিগুলা ইলেকট্রন পোটন নিউট্রন এগুলো কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে সুপের আকারে সুপের আকারে মানে এগুলো দিয়ে কিন্তু কোনো কণিকাটনিকা বা পরমাণুটনু কিন্তু তৈরি হয় নাই কিছু কিছু অবশ্য হিলিয়ামে পরিণত হয়েছিল কিন্তু বাকিগুলো কিন্তু ওই যে সুপের আকারে যেমন একটা মিক্সারের আকারে এগুলো গোটা মহাবিশ্বে যতটুকু প্রসারিত হয়েছিল সেখানে শুধুমাত্র এমনি মানে সুপের আকারে এই টোটাল জিনিসটা আসলে সম্প্রসারিত হয়ে মানে ভেসে বেড়াচ্ছিল ঠিক আছে হ্যাঁ সুপের আকারে ভেসে বেড়াচ্ছিল এবং পঞ্চাশ হাজার পরে যখন তিন হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের তাপমাত্রা নেমে যে দেন এই আপনার কেন্দ্রে একটা প্রোটন এবং চারপাশে একটা ওই যে ইলেকট্রন ঘুরে আপনার প্রাথমিক যে মৌলিক পদার্থ অর্থাৎ এক নম্বর যে মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেন সেইটা তৈরি হয় এবং দেখুন যে পঞ্চাশ হাজার বছর পার হয়ে গেছে মহাবিশ্ব তৈরি হওয়ার মানে শুরু হওয়ার বিগ ব্যাং বিগ ব্যাংয়ের যে প্রারম্ভিক যে বিস্ফোরণ এটা শুরু হওয়ার পরে পঞ্চাশ হাজার বছর পার হয়ে গেছে এতদিন ধরে কিন্তু ওই মহাবিশ্বের সর্বত্র ইলেকট্রন পোটন নিউট্রন এগুলো সুপের আকারে ভেসে বেড়াচ্ছিল অতপর ওইগুলা যখন তিনশো তিন হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা নেমে গেল দেন একটা প্রোটনের চার চারপাশে একটা ইলেকট্রন ঘোরাঘুরি শুরু করে প্রাথমিক যে কণিকা আপনার প্রাথমিক যে অনু কণিকা না যে প্রাথমিক যে মৌলিক পদার্থ সেই হাইড্রোজেন তৈরি হলো dotted the universe with atomic clouds. Within the clouds, small pockets of gas may have had enough gravity to cause atoms to collect. These clusters of atoms form during the galactic... Eivar, ye kotha bol se. Eivar, ek tu ye kore ni. Eivar, ar odher o jegar kono kotha rata na. Eivar, ama ke bekha kurte hove. Shita ami afna dir ke tu bekha kore shu nai. এই বার যে ঘটনা ঘটলো তাহলে আমাদের কি হয়ে গেল এই এই জায়গায় যে ঘটনাটা ঘটলো সেটা হলো যে ইয়ের ইয়ের আগে কিন্তু কিছু হিলিয়াম পরমাণু তৈরি হয়েছিল এবং এবার আপনার ইয়ে তৈরি হলো হাইড্রোজেন পরমাণু তৈরি হলো এই হাইড্রোজেন পরমাণু আর হিলিয়াম পরমাণু শুদ্ধ একটা সুপ আকার এটা কিন্তু তখনও প্রসারিত হয়ে চলছিল এগুলো কিন্তু তখনও কিন্তু ওই নক্ষত্রেও পরিণত হয় নাই গ্যালাক্সিতেও পরিণত হয় নাই কিছুতে পরিণত হয় নাই এরপরে বিশ মানে দুইশো মিলিয়ন বছর পরে যে এই যে সম্প্রসারিত হয়ে হয়ে যাচ্ছিল তখন ওই যে এর আগে যে গ্রাভিটে গ্রাভিটি যে আলাদা হয়ে গেছিল গ্রা গ্রাভিটি মানে মহাকর্ষ বলতে না এই মহাকর এর আগে যে প্রচণ্ড গতি তো অতি স্ফীতি হচ্ছিল সেখানে কিন্তু গ্রাভিটিটা সেখানে প্রাধান্য বিস্তার করতে পারছিল না এই বিশ কোটি বছর পার হয়ে যাওয়ার পরে অর্থাৎ দুই মিলিয়ন বছর পার দুইশো মিলিয়ন বছর পার হয়ে যাওয়ার পরে তখন এই গ্রাভিটিটা এই বস্তু জগতের উপর প্রভাব বিস্তার করা শুরু করে এবং তখনই কিন্তু ওই যে বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে থাকে অর্থাৎ গ্যাসোপুঞ্জটা বিভিন্ন জায়গায় গ্যাসোপুঞ্জ বলতে যে হাইড্রোজেনের যে আপনার যে হিলিয়ামের যে গ্যাসোপুঞ্জ বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে এবং বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করার পরে ওই যে বিচ্ছিন্ন জায়গায় ওই গ্যাসগুলো আবার ভিতরে ওই গ্রাভিটেশনাল ফোর্সের কারণে স্থানে স্থানে ওই গ্যাসগুলো এক জায়গায় জমাটবদ্ধ হতে থাকে এই যে জমাটবদ্ধ হতে থাকে ওইগুলাই কিন্তু আপনার নক্ষত্রে পরিণত হয় আর ওই যে আগে যে টোটাল গ্যাস যে বিভিন্ন জায়গায় গ্রাভিটেশনাল ফোর্সের কারণে বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল ওই টোটাল জিনিসটা এক একটা গ্যালাক্সিতে পরিণত হতে থাকে তো এই এই মোটামুটি আপনার ইয়ে এবং এইটা আর একটু দেখাই এটা কখন ঘটে The formation of stars then caused a tremendous ripple effect and helped shape the universe as we know it. 
heat within the stars caused the conversion of helium and hydrogen into almost all the remaining elements in the universe. अर्थात एर पर आजकल जो लेवेले आज आजकल जे मैं गल मैं महाविश्वटा जो लेवेले देखी हाँ यही एक लेवेले आसते महाविश्वर बयस तक पार हो ग तीन विलियन अर्थात तीन सौ कोटी बस पार हो ग तीन सौ कोटी बस पार हार पर ही महाविश्वर विभिन्न जगह बर्तमान जो प्राय एक विलियन जो गलक्सि खुजे पे हावल टेलिस्कोपर मध्यमे बला हे और उन्नतर टेलिस्कोप दिए जो पर्यवेक्षण करना कि एक विलियन अर्थात एकश कोटी गलक्सि से ना कि और बसि गलक्सि पा जाए तो जी होक एन एट बेसिओकार कम होक ये को समस्या ना समस्या मैं मूल विषय हे तीन सौ कोटी बस पर महाविश्वर विभिन्न जगह गलक्सिगुलो आजकल मत अवस्था आसे और कि तख क्यों सूर्यर मत तारका क्यों तैरी है अपन के बुझते हैं सूर्यर मत तारका क्यों तीन सौ कोटी बस पार हो ग तरपे तैरी है ना से आदि आसले सब चेटे बड़ो बड़ो तारका तैरी सब चे बड़ो बड़ो तारा तैरी तारका तैरी जगह सूर्य मन करें कैक शत गुण थ कैक कोटी गुण बड़ कैक शत थ कैक कोटी गुण बड़ एवं से ही तारकागुलर मध्य शुदुम्र हिलियम ए हाइड्रोजें कणिकाय आज के पृथिवीते बिरानब्बे मौलिक पदार्थ तो पाई जेमन हाइड्रोजें हिलियम अक्सिजें नाइट्रोजें कार्बन आयरन इत्यादि सहज बिरानब्बे मौलिक जो पदार्थ अणु परमाणु हमें पाई पृथिवीते यूर मध्य शुदुम्र हाइड्रोजें और हिलियम छाड़ा ओ आदिम सूर्य और किसुना एवं ओ समस्त नक्षत्र चारपाशे को ग्रह तैरी है परवर्ती सूर्य मन करें कैक शत थ कैक कोटी गुण बड़ो बड़ो जो नक्षत्रगुलो हो बसिदिन बसे ओईगुल एक लेवेले गए सुपार नोभार आकार प्रचंड भावे विस्फोरित जाए विस्फोरण पर ओ तारका जो गैसिय पुंज आर छड़िए पड़े से ही छड़िए पड़ा गैसगुल संकुचित हुए नतून नतून तारका सृष्टि कर नतून नतून तारकागुलाते ही वस्तु नतून नतून तारकागुल वस्तुत सूर्यर मत तारका एवं ओई सुपारनोभार आकार विस्फोरित हर पर बहरे जो गैस पुंज छड़िए पड़े एवं केंद्रे जो विशाल भर तरह रे जाए ना कि संकुचित हो जाए ओईगुल एक लेवेल से कोटा निउट्रन तारकाय परिणत है और कोटा ब्लैक हले परिणत है जो ब्लैक होलर सन्धान क्यों इदानी विभिन्न अबजार्भेट बैटरि अथवा मन करें हावल टेलिस्कोप केफलार टेलिस्कोपर माध्यम क्योंकि विज्ञानी एक् से ही ब्लैक होलगुलर तथ्य ए खबर क्योंकि देगर सृष्टि क्यों से ही समय अदिकाश ब्लैक होलर सृष्टि क्यों से ही समय तो जैक ये आजकल विषय एन जी क्यों कथाटा बोलते चाह कथा बोलते पर एक कथाटा बोलार पर क्यों सूर्यर मत तारका तैरी हलो क्यों पृथ्वी मत ग्रह तैरी हलो एटार पिछने क्या सुपार नोभा दायी अर्थात तारकार विस्फोरण क्या दायी से छोटो भिडियो आ से भिडियो देखिए अपन के बुझ जो तीन सौ कोटी बस मध्य अर्थात तीन सौ कोटी बस पर महाविश्वर जो अवस्था छो ओई रकम अवस्था सूर्य मत तारका छा और जत ग्रह जत तारक थक ना क्या जो गलक्सि थक ना क्या से पृथिवीर मत ग्रह ग्रह तो दूर कथा आदो को ग्रह ट्रह छा क्या पृथ्वी तो दूर कथा आदो को ग्रह ट्रह छा एवं ओ समस्त बड़ो बड़ो नक्षत्रगुलो वो सुपार नोबर आकार विस्फोरित हार पर विशाल गैसपुंज जो छड़िए पड़े सेगुल संकुचित हो जो नतून द्वित जेनारेशन सेकेंड जेनारेशन तारका तैरी है और मन करा मन करना मैं सूर्य आसल सेकेंड अथवा थार्ड जेनारेशन तारका एवं सेकेंड और थार्ड जेनारेशन तारकार चारपाशे शुदुम्र पृथिवीर मत रकी रकी अर्थात पाथुर ग्रहे ग्रह थका सम्भव अथवा मन करें बृहस्पतर मत शन मत मिथेन समृद्ध ग्रह थका सम्भव क्यों एके बारे आदि 
কারণ সেখানে তো রকি রকি যে প্ল্যানেটের থাকবে কি করে তখন তো পাথরের মধ্যে যে বিভিন্ন উপাদান আছে এই উপাদানই তো তখন তৈরি হয়নি আবার মনে করেন যে বৃহস্পতি যে মিথেন গ্যাসের দ্বারা তৈরি বা শনি যে মিথেন গ্যাসের দ্বারা তৈরি তো সেই লেভেলে তো সেই আদিতে তো সেই মিথেন গ্যাসই তৈরি হয়নি তখন তো আসলে শুধুমাত্র তৈরি হয়েছিল হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম তাহলে সেখানে তো কার্বন তৈরি হয়নি তো কার্বন তৈরি হতে তো আরও পরে অনেক দিন পরে আসছে এবং এই কার্বন মানে পরবর্তী যে হিলিয়াম এবং হাইড্রোজেন পরমাণু এগুলো আবার একত্রিত হয়ে পরবর্তীতে যে আরও ভারী ভারী যে পরমাণুগুলো তৈরি হলো যেমন অক্সিজেন নাইট্রোজেন বা কার্বন এইগুলা করতে গিয়ে কিন্তু সুপার নোবার দরকার হয়েছিল অর্থাৎ বড় বড় নক্ষত্র যখন প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটতেছিল তখনই ওই সমস্ত বিস্ফোরণের সময় যে প্রচণ্ড শক্তি সেখানে উৎপন্ন হয়েছিল তার ফলে এই এই যে হাইড্রোজেনগুলি একত্রিত হয়ে অথবা হিলিয়ামগুলি একত্রিত হয়ে এই যে পরবর্তী মৌলিক পদার্থগুলো তৈরি হয়েছিল এবং ফলে হচ্ছে কি এইগুলো যখন মেঘ আকারে চতুর্দিকে ছড়ায় পড়ে তখন এই যে পরবর্তীতে এই মেঘ থেকে যে তারকা তৈরি হয় এবং এই সেই তারকার চারপাশে যে গ্রহগুলো তৈরি হয় সেখানেই কিন্তু এই যে আমাদের পৃথিবীর মতো যে বিরানব্বইটা মৌলিক পদার্থের আমরা সাক্ষাৎ পাই এবং আমাদের সূর্যেও কিন্তু আপনার শুধুমাত্র যে হিলিয়াম আর হাইড্রোজেন আছে তা না সেখানে কিন্তু অক্সিজেনও আছে নাইট্রোজেনও আছে কার্বন আছে আয়রন আছে মানে সেখানে কিন্তু সব ধরনের মৌলিক পদার্থ পদার্থ আছে তবে পরিমাণে কম তো এইটা কিভাবে সুপার নোভার মাধ্যমে তৈরি হয় আমি এ বিষয়ে একটু পরে আপনাদের ধৈর্য এবং যদি শোনার আগ্রহ থাকে তাহলে আমি বলবো তো যাই হোক দেখি কে কথা বলতে চাচ্ছে একটু কথা বলি হ্যাঁ কে কথা বলবেন ভাই আপনি কি যুক্ত হয়ে একটু কথা বলবেন প্লিজ হ্যাঁ এটা একটু পালং শাকের ক্যাশ মেমো পিরিয়ডিক টেবিলে দিন না এখনো পিরিয়ডিক টেবিল দেখানোর টাইম হয় নাই আর তিনি হও বললেই হয়ে যায় আল করেন মোহাম্মদ রফিকুল হাসান ভাই আপনি কিন্তু দিন দিন বিরক্তিকর হয়ে উঠছেন বুঝছেন আপনাকে একটু আজকে কিন্তু এখানে হও বললে কিছু হয় টাই নাই সুরা আম্বিয়াতে বলছে আমি সরি টু সে আপনি কিন্তু দিন দিন বিরক্তি করে উঠছেন আপনাকে আগে একটু বুদ্ধিমান মনে করা হচ্ছিল মানে অ্যাটলিস্ট আমি মনে করতেছিলাম কিন্তু আপনার লেটেস্ট কিছু বক্তব্য এবং আসলেই যে একজন উদারবাদী লোকজন যে আসলে একটা লেভেলে মানে উগ্র হয়ে যায় মৌলবাদী হয়ে যায় আপনি কিন্তু তার একটা অন্যতম উদাহরণ মনে হচ্ছে আমার কাছে কারণ আপনি এখন আমি জানি না আপনার বিজ্ঞান সম্পর্কে পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কে পড়াশোনা আছে কি না আপনার যদি থাকে তাহলে এর সাথে আসলে কোনো ধর্মের কোনো বাক্য মেলে না একেবারে কমপ্লিটলি মেলে না একমাত্র মূর্খ মানে আমাকে মন্তব্য একটু রূঢ়ভাবে করতে হবে একমাত্র মূর্খ ও উন মাদ্রাসারা কেউ এই পদার্থবিজ্ঞানের এই তত্ত্বগুলোকে কোনো কিতাবের বাণীর সাথে মিলাতে পারে না আর যারা মিলাবে ধরে নিতে হবে তার উন্মাদ আসলে মূর্খ না উন্মাদ এখন আপনি হাসান ভাই আপনি সেই কাজটা করতেছেন আমি জানি না এটা আপনি করতে পারেন না এই রাইট আপনার নাই বিজ্ঞানীরা যে তো অতি কষ্টে শত শত বছর ধরে গবেষণা করে অতি কষ্টে এগুলো আবিষ্কার করে এই জিনিসগুলো ইয়ে করে আপনার এক হুৎকারে উড়া দিয়ে বলেন এটা আপনার কিতাবের মধ্যে ছিল তো এটা তো আসলে মস্করা করেন আর কি এইভাবে মানে নোবেল লরিয়েট সাধনা যারা দীর্ঘদিন ধরে নাওয়া খাওয়া ঘুম বাদ দিয়ে সাধনা করেছে তাদের আবিষ্কৃত এই বিষয়গুলোকে আপনারা এক ফুৎকারে উড়ায় দিতে চান মানে এই ধরনের মানসিকতা নিয়ে দেশকে কিভাবে আপনারা সামনের দিকে এগিয়ে নেবেন এই যে দেখুন যে এখানে এই যে সুরা আম্বিয়ার এই যে তিরিশ নম্বর আয়াত সেখানে কি বলছে কাফেররা কি ভেবে দেখে না যে যেখানে যে জাকির নায়ক বলছে এখানে নাকি যে ইয়ে আছে কি বিগ ব্যাং আছে কাফেরা কি ভেবে দেখে না যে আকাশ মণ্ডলে পৃথিবীর মুখ বন্ধ ছিল কি শব্দ কি পৃথিবী আছে না ইংরেজি দেখি ডু নট ডু নট দ্য আনবিলিভার সি দ্য দ্য হ্যাভেন্স অ্যান্ড দ্য আর্থ আর জয়েন্ট টুগেদার আরে ভাই তিনশো কোটি বছর পার হয়ে গেছে তিনশো কোটি বছর পার হয়ে গেছে তারপরে এসে আপনার আদিম তারকাগুলো তৈরি হয়েছে এবং গ্যালাক্সিগুলো তৈরি হয়েছে এবং তখনও শুধুমাত্র ওই মহাবিশ্বে 
আপনার হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম কণিকা ছাড়া আর কিছুই নাই কিছু তৈরি হয় নাই আর আপনি বলতেছেন একেবারে শুরুতে দেখুন বাক্যটা কি মানে জাস্ট কমন সেন্স থাকলেই কেউ আসলে এই কোনো ধর্মীয় কিতাবের মধ্যে বিজ্ঞান খুঁজবে না জাস্ট একটু কমন সেন্স থাকলেই হয় কিন্তু যারা নাকি ধর্মীয় কারণে একেবারে উন্মাদ হয়ে গেছে তাদেরকে তাদের কথা ভিন্ন কাফেরা কীভাবে দেখে না যে আকাশমণ্ডলীয় পৃথিবীর মুখ্য বন্ধ ছিল তো এখানে আকাশমণ্ডলী বলতে কি বুঝাচ্ছে হ্যাঁ আর আকাশমণ্ডলীয় পৃথিবীর মুখ বন্ধ ছিল মানে তো বিগ ব্যাং এর একেবারে শুরুতে তো আপনি আকাশমণ্ডলী আসলে কি আকাশ তো একটা জাস্ট স্থানিক নাম আকাশ বলে আসলে কিছু আসে নাকি আকাশ বলে তো আসলে কিছু নাই আমরা আমাদের বোঝার স্বার্থে উপরে তাকালে আমরা অনেকটা মানে নীল রঙের ইয়ে দেখি একটা স্বাদের মতো দেখি কারণ আলো প্রতিফলিত হয়ে যাওয়ার ফলে ওই বায়ুমণ্ডলীর ঢোকার সময় আলো যে একটু প্রতিফলিত হয়ে যায় সেই কারণে সেটার রং একটু নীল হয়ে যায় সো আমরা ওইটা মনে করি যে ওটা একটা স্বাদ তো ওইটা আমরা নিজেদের বোঝার জন্য আমরা ওটাকে আকাশ নাম দিয়ে দিয়েছি যেমন একজনকে আমরা বলি আবুল কাশেম রহিম করিম এরকম নাম দিয়েছি তাকে জাস্ট বোঝার জন্য কিন্তু বেসিক্যালি তো এই লোকটাকে যদি ধরুন যে বাংলাদেশ থেকে একটা লোক আমেরিকায় গেল তো সে হয়তো তার নাম কাশেম তো আমেরিকার লোকজন কি তাকে কাশেম বলেছিলেন নাকি তারা তো প্রথমে দেখে বলবো যে একটা মানুষ তাই না আর রং টং দেখে বলবে এশিয়া থেকে আসছে এরকম সেটা আর কাশেম বলে তার ইয়ে না তো এখানে আমরাও এরকম উপরে তাকালে যেহেতু একটা স্বাদের মতো নীল মতো দেখি আমরা এই জন্য স্থানিকভাবে তার নাম দিয়েছি কি আকাশ এখন আপনি যদি ওই যে স্যাটেলাইটে যান আপনি স্যাটেলাইটে যদি আপনি যান আপনি মহাবিশ্বের ওই মহাবিশ্ব বলছি মানে পৃথিবীর কক্ষপথে যদি যান তাহলে আপনার কাছে তো এটা এটা তো আপনার কাছে ধরা পড়বে না তখন এরকমভাবে তো আপনার কাছে ধরা পড়বে না যেমন আপনি যদি চন্দ্রে যান সেখানে যদি আপনি দিনের বেলায়ও যেমন সেখানে তো সূর্য ওঠে তাই না দিনের বেলায় যদি আকাশের দিকে তাকান সেখানে তো আপনি এরকম নীল আকাশ তো আপনি দেখবেন না সেখানে দেখবেন না কালো কারণ সেখানে তো বায়ুমণ্ডল নাই যে কারণে সেই বায়ুমণ্ডলে সূর্যের আলোক প্রতিফ ইয়ে হয় না প্রতিস্বরিত হয় না প্রতিফলিত বলতেছি প্রতিস্বরিত হয় না তো ফলে হচ্ছে কি যে আপনি যদি চাঁদের কক্ষপথে আপনি দাঁড়িয়ে দিনের বেলা যদি আকাশের দিকে থাকেন আকাশ কালো দেখা যাবে আকাশ তো নীল দেখা যাবে না সিঙ্গুলারিটির পূর্বে কী ছিল সেটা আমি কেয়ার করি না কিন্তু আপনি সিঙ্গুলারিটির পরে যে স্টেজ বাই স্টেজ যে ঘটনাগুলো বিজ্ঞানীরা বলে এখন সিঙ্গুলারিটির আগে কী ছিল এটা ধরেন বিজ্ঞানীরা বলতে পারলো না তাই বলে কি আপনার কিতাবের বক্তব্য আর বিজ্ঞানীদের বক্তব্য এক হয়ে গেল নাকি কোন ধরনের লজিক্যাল লজিকের মানে ইয়ে হচ্ছেন এটা এটা কোন ধরনের ধরুন যে বিজ্ঞান বলতে পারে না যে সিঙ্গুলারিটির আগে কী ছিল ঈশ্বরকে কিন্তু সিঙ্গুলারিটির পরে কত সেকেন্ড পরের যে স্টেজগুলো এগুলো বিজ্ঞানীরা একেবারে ক্লিয়ার কাট বলতে পারে একেবারে ক্লিয়ার কাট বলতে পারে এখন আপনি যদি বিভিন্ন কিতাবের যে বর্ণনাগুলো আছে ওই বর্ণনাগুলোর সাথে যদি আপনি সেটাকে মিলাতে যান তাহলে তো মেলে না এগুলো তো একটা অসম্ভব ব্যাপার এখন বিজ্ঞানীরা সিঙ্গুলারিটির আগে কিছু এটা বলতে পারলো না বলে তাহলে আপনার কিতাবের বক্তব্য রাইট হয়ে গেল এটা এটা কোন ধরনের যুক্তি হুম বাংলাদেশে যে কোনো দিনও উন্নতি হবে না তার একটা বড় কারণ হচ্ছে আপনাদের মতো মানুষ বুঝছেন মানে জল জ্যান্ত একটা জিনিস দেখা দেওয়া হচ্ছে তারপরে এরা এর মধ্যে খুঁজে বের করবে এইটা কিতাবের মধ্যে আসে ওইটা ওর মধ্যে আসে মানে বিষয়টা কি এর ফলে কি হচ্ছে জানেন দেশের মেধাবী জ্ঞানীগুণী লোকরা জ্ঞান জ্ঞান অর্জনের প্রতি তাদের আগ্রহ হারায় ফেলছে তারা আপনারা একটা জাতিকে বধির বন্ধা একেবারে ইয়ে করে দিচ্ছেন মানে অন্ধ বানিয়ে দিচ্ছেন জানেন যারা নাকি মেধাবী ছেলে ফেলে তারা কিন্তু যখন ওই যে তাদের স্টুডেন্ট লাইফে এসে যখন শোনে ওই যে নিউটন যেটা আবিষ্কার করছিল আইনস্টাইন যেটা আবিষ্কার করছিল স্টিফেন হকিং যে আবিষ্কার করছিল এগুলো তো কোরআনই আছে তখন এই বেচারারা কী করে জানেন এরা তখন আর এই এইগুলো আর চর্চা করতে জানে তখন চিন্তা করে সবই তো কোরআনের মধ্যে আছে সো এখন সবচেয়ে ভালো করে যেটা করা দরকার সেটা হলো ধর্মকর্ম করা এবং একটা লেভেলে তাদেরকেই কিন্তু খুব দ্রুত ওই যে মৌলবাদী করা যায় ওই যে জাকির নায়কের কারণে যে অনেকে যে উগ্রবাদী হয়েছে তার তার মূল কারণটা কিন্তু এইটা আসলে জাকির নায়ক কাউকে বলে নাই যে তুমি বোমা মারো হত্যা করো এগুলো কিছুই বলে নাই যখন একটা কিতাবের বিভিন্ন বিষয় থেকে এটা যদি দেখানো হয় যে বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত যা কিছু আবিষ্কার করছে সবই মানে কিতাবে আসে এটা যদি প্রমাণ করা হয় তাহলে তো এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ থাকার কথা না যে ওই কিতাবটা আসলেই সৃষ্টিকর্তা থেকে আসছে তাই না 
এই এই গেলে এক সাইড দিয়ে সেটাকে হানড্রেড পার্সেন্ট সৃষ্টি করতার কাছ থেকে আসা একটা কিতাব বলে প্রমাণ করা হলো এইবার বিষয়টা কি তারা জানেন ওইখানে তো শুধুমাত্র এই সমস্ত বিজ্ঞানের এই সমস্ত ব্যাখ্যা করার আয়াত ফায়াত তো আর নাই আরও অন্যান্য জিহাদের আয়াত আছে সেখানে কাফিরদের কতল করো হত্যা করো যুদ্ধ করো গণিমতের মাল বানাও দাসীদের বন্দি মানে নারী বন্দি করো তো এই এই নির্দেশগুলো তো আছে মুর্শেখদের হত্যা করো এই নির্দেশগুলো আছে না তখন এখন আপনি যদি একবার ওই কিতাব সম্পর্কে হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চিত হয়ে নেন যেটা তো আল্লাহর কিতাব এটা তো সৃষ্টিকর্তার কিতাব ওই বৈজ্ঞানিক বিষয় আশয় দিয়ে তাহলে বাকি নির্দেশগুলোও যে আল্লাহর নির্দেশ এটা তো তখন সে অটোমেটিক্যালি সেটাই সে অন্তরে ধারণ করবে এবং তারপরে সে কিন্তু আপনার এক সেকেন্ড দেরি করবে না সে আপনার ওই যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করবে আপনারা বুঝেন না যে আসলে কিভাবে এই যে আপনার এই যে জাকিন এক মানুষকে যে আসলেই মৌলবাদী করে তুলছে সন্ত্রাসী করে তুলছে এটা আপনারা আসলে বোঝেন না আপনারা বলেন জাকিন কি বলছে নাকি যে যাও হিন্দুদের হত্যা করো খ্রিস্টানদের হত্যা করো বৌদ্ধদের হত্যা করো না একবারও সে বলে নাই কিন্তু উনি যে কাজটা করছেন সেটা হলো যে একটা কিতাবকে উনি বলছেন এর মধ্যে সব বিজ্ঞান আছে দুনিয়ার সব বিজ্ঞান আবিষ্কার করছে সব এর মধ্যে আছে তো তাই যদি থাকে তাহলে ওই 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 কিতাবের মধ্যে তো আরও নির্দেশ আছে যে কাফিরদের হত্যা করো মুসিকদের হত্যা করো নারীদের বন্দি করে গণিমতের মাল বানাও এই নির্দেশগুলো আছে না তো সেই নির্দেশগুলো তো অবশ্য ফালনীয় হয়ে যায় তাই না তখন হ্যাঁ নির্দেশগুলো তো ভালোনীয় হয়ে যায় ঠিক এই এই কায়দায় কিন্তু আসলে সর্বনাশটা করে গেছে আমাদের বাঙালি জাতির পুরো সর্বনাশ করে গেছে এই 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 জাকির নায়ক আমাদের পুরো জাতিটাকে বন্ধা করে ফেলছে পুরো জাতিটাকে একেবারে মানে নপুংসক তৈরি করে ফেলছে এখন কোনো সৃষ্টিশীল কোনো ইয়ে নেই বাংলাদেশ থেকে এখন আপনি দেখবেন যে কোনো সাহিত্যিক নেই কোনো শিল্পী নেই কোনো গায়ক নেই কোনো ইয়ে নাই কোনো বিজ্ঞানী নাই কোনো লেখক নাই কিচ্ছু নাই কিছু তৈরি হয় না এখানে কোনো কিছু হয় না কিচ্ছু হয় না হবেও না হওয়ার কথা না তো কিছুই তৈরি হয় না আপনি দেখেন কিচ্ছু আজকে থেকে দশ পনেরো বিশ বছর পর এই ট্রেন্ড যদি থাকে তাহলে দেখবেন যে বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার জন্য কোনো শিল্পী পাওয়া যাবে না এবং আপনি একজন বর্তমানে কোনো একজন উঠতি যে ভালো লেখক অথবা কবি আছে নাই হচ্ছে না হবেও না হচ্ছে না হবেও না ইম্পসিবল এগুলো তো হবে না কারণ আপনি যদি ধর্মের বিষয়টাকে যদি হানড্রেড পার্সেন্ট সত্য মনে করেন এবং মনে করেন যে এর বাইরে আর কিছু নেই এবং সেই ধর্মের ধর্মীয় বাণীর মধ্যে যদি বলে যে না সারাম গান হারাম ছবি দেখা হারাম আরে মহা মুশকিল তাহলে তাহলে কোন পিতা মাতা তার শিশু মানে তার সন্তানকে হ্যাঁ এই সাংস্কৃতিক লাইনে আনবে এইবার আসুন জ্ঞানের কথা আপনি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়লেন ইঞ্জিনিয়ারিং কলে ইঞ্জি বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলেন বা মেডিকেলে আপনি ঢুকলেন তো আগেই তো আপনি জেনে বসে আসুন জাকির নায়কের কাছ থেকে এই কোরআনের মধ্যে সব বিজ্ঞান আছে তো তাই যদি হয় তাহলে ও মেধাবী ছেলেটাও তো শুধুমাত্র ডিগ্রি অর্জনের জন্য চাকরি বাকরি পাওয়ার জন্য কিছু সার্টিফিকেটের জন্য খালি পড়াশোনা করবে সে তো মৌলিক কোনো বিষয় কোনো সৃষ্টিশীল কোনো কর্মকাণ্ডে তো জড়িত হবে না সে তো গবেষণা কাজে যাবে না ইম্পসিবল যার প্রশ্নই ওঠে না যাবে কেন সব তো কোরআনের মধ্যে আছে তাহলে ও ফাও এটার পিছনে পরিশ্রম করবে কেন এই জন্য তো আমি বাংলাদেশের কোনো মানে মধ্যে কোনো বিজ্ঞানী নাই কোনো এগুলো তৈরিও হয় না হবেও না তাই না এই 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 না আমি আজকে হাসান ভাইয়ের কথা আমি কিন্তু ধর্মীয় বিষয়ে সে টানতেই চাই না আমি কিন্তু ধর্মীয় বিষয়ে উনি উনি নিজে ইচ্ছে করে এটা ঢুকালেন তো এটা উনি ইচ্ছে করে কেন ঢুকালেন বিজ্ঞানের হাতে ধর্মের কোনো কিতাবের মিল ফিল আছে নাকি এখানে এখানে কী বলতেছে এই যে সুরা আম্বিয়ার এখানে কী বলতেছে কাফেরা কি ভেবে দেখেন আকাশ মন্ডলে পৃথিবীর বা মুখ বন্ধ ছিল আকাশ মন্ডলে পৃথিবীর মুখ বন্ধ ছিল কি ওই ইয়ের সময় মানে তার মানে হলো যে একেবারে সৃষ্টির আদিতে অর্থাৎ বিগ এবংয়ের একেবারে প্রারম্ভে পৃথিবীও ছিল তাই না সেটা বুঝায় না সেটাই তো বুঝায় তা পৃথিবী সেটাই তো বুঝায় নাকি অনেক কিছু বুঝায় হ্যাঁ তো সেটাই তো বুঝায় তো পৃথিবীর বয়স তো মাত্র সাড়ে চারশো কোটি বছর এবং সূর্যের বয়সও সাড়ে চারশো কোটি বছর মহাবিশ্বের বয়স হলো তেরোশো পঁচাত্তর কোটি বছর তো তেরোশো পঁচাত্তর কোটি বছর যদি হয় তার থেকে যদি আপনি অর্থাৎ সাড়ে আট প্রায় সাড়ে আটশো কোটি বছর পার হয়ে গেছে মহাবিশ্বে তখনও কিন্তু সূর্য তৈরি হয় নেই আর পৃথিবীর তো প্রশ্নই ওঠে না অর্থাৎ মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়ে সাড়ে আটশো বছর পার হয়ে গেছে সেখানে কিন্তু সূর্যের কোনো দেখা নাই আর পৃথিবীতেও প্রশ্নই ওঠে না 
তারপরে সূর্য তৈরি হয় এবং এই সূর্যের জায়গায় একটা বড় মানে সূর্য কিন্তু তৈরি হয়েছে অন্য একটা বিশাল একটা তারকা যেটা সুবার নুবারাকের বিস্ফোরিত হয়েছিল এবং বিস্ফোরিত হয়ে যাওয়ার যে গ্যাসীয় পুঞ্জ যেগুলো মানে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে সেগুলোই আবার পুঞ্জীভূত হয়ে এই সূর্যের উৎপত্তি ঘটে সূর্য তৈরি এবং ওই একই সঙ্গে পৃথিবীর উৎপত্তি ঘটে এবং সেটার ইয়েটা হলো মাত্রই সাড়ে চারশো কোটি বছর আগে তা এখন কোরআনে বলতেছে যে কাফেরা কীভাবে দেখে না যে আকাশমণ্ডলীয় পৃথিবী মুখ বন্ধ ছিল অতঃপর আমি উভয়কে এই যে খুলে দিলাম এই যে খুলে দেওয়াটাকে যদি আপনি বিগ ব্যাংয়ের সেই সম্প্রসারণ করেন তাহলে ওই সৃষ্টির স্টার্টিংয়ে পৃথিবী একেবারে আন ইনট্যাক্ট এই যেরকমভাবে পৃথিবী এই এই রকম আকারেই ছিল এটাই বুঝায় না এখন আপনি বলেন না 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 পৃথিবীর যে কণিকাগুলো এর মধ্যে যে ইলেকট্রন নিউট্রন পঠন আছে সেগুলা তো তখন তৈরি হয়েছিল আসলে সেই কথাই বলছে আরে ভাই ইলেকট্রন নিউট্রন পোটন আর আরে ভাই তাহলে এই যে আপনি যে এখন গরু গোস্ত খান বা ইলিশ মাছ খান আরে এর মধ্যে ইলেকট্রন নিউট্রন পোটন আছে তাই না তো আপনার যে পায়খানা প্রস্রাব এর মধ্যে তো ইলেকট্রন নিউট্রন পোটন আছে তাহলে প্রস্রাব পায়খানা আর মাছ বা মাংস তাহলে তো একই জিনিস হয়ে দাঁড়ালো তাই না মানে যুক্তি ধরার সময় মাথায় খেয়াল করে না যে আসলে কি বলতে কি বলতেছে তো ঠিক আছে গোস্তে তো ইলেকট্রন পোটন নিউট্রন আছে আর পায়খানা ফুসা হয়তো ইলেকট্রন পোটন নিউট্রন পোটন হয় তাহলে তোর মধ্যে তো আসলে কোনো তফাত নেই তাহলে আপনার গোস্ত খাওয়ার দরকার নেই বাস পায়খানা ফুসা খান যান এরা এরা মনে এই সমস্ত বাংলাদেশকে উন্নত করবে চিন্তা করেন এরা একটু পৃথিবীর বাইরের দেশের ইতিহাসও মানে পড়ার ধার ধারে না যে সেই সমস্ত দেশ তো রাতারাতি উন্নতি হয় নাই সেখানে কোনো মিরাকুলাস ঘটনাও ঘটে নাই সেগুলাকে উন্নতি করতে তাদেরকে দীর্ঘদিনে মানে স্টাডি গবেষণা এক প্রজন্মের পর প্রজন্ম জ্ঞান চর্চার পিছনে ব্যয় করে গেছে এবং তারপরে আজকে তারা ওই লেভেলে আসছে আর আমরা সেখানে ওই লেভেলের ওই সমস্ত চিন্তা ভাবনা তো দূরের কথা আমরা কমপ্লিটলি পিছনের দিকে যাচ্ছি হ্যাঁ ভাই কি খবর বলেন কেমন আছেন আপনি বলতেছেন যে হও বললেই হয়ে যায় আরে ভাই হও বললে হয়ে যায় মানে আপনি যত যাই বিজ্ঞান বলেন না কেন ওনারা এইগুলো করে জাতিটাকে ওনার পঙ্গু করে দিচ্ছে এইগুলো বলে বলে এনারা জাতিটাকে পঙ্গু করে দিচ্ছে জানেন অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে কোন ছেলে এখন জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী না কেউ না তাই তো আমি একটা জিনিস ভেবে পাচ্ছি না যে আজকে ইহুদি নাসা যারা আছে তারা সমস্ত কিছু তৈরি করে ফেলেছে শুনতে পাচ্ছেন আরম্ভ করে সমস্ত কিছু তারাই করেছে আবিষ্কার তো তারা কি করে করলো তারা তো ধর্মগ্রন্থ করেনি আবার তারাই আবার তারা আবিষ্কার করছে সব কোরআন হাতি চর্চা করে করছে সোজা বলে দিলাম হ্যাঁ নিউটন সোর গ্যালিলিও সোর আছে ওই যে কাজী ইব্রাহিম তো একটা ওয়াজি বলছে নিউটন সোর গ্যালিলিও সোর আইনস্টাইন সোর মানে সব চোর কারণ সবাই তো ওই যে কোরআন হাদিস থেকে এগুলা বের করে তারা নিজেদের নামে চালিয়েছে তাই না সেটাই তো হাস্যকর লাগে এখন কিছু বলার নেই বললেই গায়ে লাগবে কারো যাই হোক অন্য কাউকে অ্যাড করুন ভালো থাকবেন মানে গায়ে লাগবে কি গায়ে লাগবে কিছু বললে গায়ে লাগবে কেন মানে গায়ে লাগে লাগে কি হলো আমরা কি কাউকে গালিগালাস করতেছি নাকি আমরা কি কাউকে গালিগালাস করতেছি না কাউকে অপমান করতেছি আমরা তো কাউকে গালিগালাজও করি না অপমানও করি না তাহলে গায়ে লাগবে কেন সমালোচনা করতে হবে না 
আপনাকে তো গালে গালি গালাস করতে হবে না আপনাকে তো অশ্লীল শব্দ ইউজ করতে হবে না তাহলে আপনি আপনার ইয়েটা ভদ্রভাবে মানে যেভাবে বললে কারো সেন্টিমেন্টে আঘাত না লাগে সেভাবে বলবেন এখন আপনারা যদি আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আরে ভাই আপনাদের এই পিট টানের কারণেই তো কোন ঠাসা হতে 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 দেশের কি অবস্থা আপনি যেটা ভাবছেন সেটা না ঠিকই আছে এটাই হওয়ার ছিল এবং এক সময় ধরেন হিন্দু সম্প্রদায় তো অন্ধকারে নিমজ্জন নিমজ্জিত ছিল আর কি ধরেন আঠারোশো উনত্রিশ উনত্রিশ সাল রামমোহন এসে নাড়া দিল দেওয়ার পর তারপরে তো রেনেসা হয়ে গেছে হিন্দু বাঙালির মধ্যে সে তো সেই ইতিহাস তো আমরা সবই জানি কিসের রেনেসা হয়েছে হিন্দুরা কি রেনেসা করেছে উদা প্রকাশ কথাবার্তা বলেন হিন্দুরা এখনো সেই দুই দুই হাজার বছর আগে পড়ে আছে তারা এখনো রাম নাম নিয়ে মানে মারামারি ছাড়েন ওই রাম রাম গুলি মারেন রাম রাম কৃষ্ণ গুলি মারেন এস এন বোসের মতো ব্যক্তিত্ব এসছে আপনার জেসি বোসের মতো এসছে এ পিসি রায়ের মতো এসছে হ্যাঁ এরা এসছে মেঘনাদ সাহার মতো বিজ্ঞানী এসছে আরো আছে আর ছেড়ে দিলাম আমি সবকিছুতে এসছে এটা নাড়া দিয়ে গেছিল যার জন্য বিদ্যাসাগরের মতো একটা সমাজ সংস্কারক এসছে এগুলো এসছে সেটা আমি উদাহরণটা দিতে চাইছি এই জন্য লেখায় পল্লল যুগে অসংখ্য মানে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু হয়েছে তারপর অসংখ্য কবি সাহিত্যিক বেরিয়েছে সিরিজ এটা আমি হিন্দু ধর্ম হিন্দু ধর্ম তো ছিলই না এরা কেউ হিন্দু ধর্ম অনুসারী না হিন্দু ধর্মকে এরা পালন করেনি কোনোদিন আচ্ছা সেটা আমি বলছি না বাংলাদেশ এই মুহূর্তে একটা সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে এটা হবেই মুমিনরা অত্যাধিক বাড়াবাড়ি করবে এ না হলে এই আপনার রিভার্স ব্যাক করতে পারবে না এই ভূমিকম্পটা দরকার এই জন্যই হবে বাংলাদেশেও বিগ ব্যাং হবে আমার বক্তব্য এটাই এবং তার জন্য যা যা করার দরকার মুমিনরা তাই করে যাচ্ছে সেটাই হবে এবং এরপরে বিগ ব্যাং হবে হতেই বাধ্য মানুষকে তো পিঠে যখন দেয়াল যখন থেকে যাবে তো সে তো ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইবে সেটাই হবে এটাই আমি বলতে চাইছি আমি কোনো হিন্দু ধর্মের ওই ইয়ে করছি না আপনার অ্যাডভোকেসি করছি না হ্যাঁ আমি রামেরও তেইশ মারি ইয়েরও তেইশ মারি ছেড়ে দেন ওদের কথা রামকৃষ্ণ ওদের কথা ছাড়ে জ্ঞান বিজ্ঞান অর্জন করা পরে বিজ্ঞান পড়ে পদার্থ বিজ্ঞান পড়ে রসায়ন বিজ্ঞান পড়ে জীব বিজ্ঞান পড়েও যদি তারা যদি মনে করে যে সবকিছুই ওই একটা কিতাবে লেখা আছে ধর্ম না হলে আপনি বাসে নাই শোকে আপনি যান না নামাজ পড়েন রোজা রাখেন ধ্যান করেন আপনি করেন ব্যক্তিগত কিন্তু আপনি বিজ্ঞান চর্চাকে তারপরে সংস্কৃতি চর্চাকে আপনি বাধাগ্রস্ত করবেন নানাভাবে ডিরেক্টলি অথবা ইনডিরেক্টলি এবং করে আবার আশা করবেন যে দেশটা উন্নতির শিখরে যাবে এইটা তো ভাই হয় না সেটাই আমি বলতে চাইছি যে বাংলাদেশ একটা সন্দিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে এটা হওয়ার ছিল এটা হবে আরো খারাপ হবে হয়তো আরো পনেরো বিশ বছর আরো খারাপ হবে তারপরে যে ধাক্কাটা আসবে সেটাই বিগ ব্যাং মানে যে সেটাই রেনেসা হবে ধ্বংস করে ফেলবে কেন জানেন কারণ মনে করেন এখন উন্নতি অন্যান্য সম্ভব গতিতে এগোচ্ছি আমরা তো কখনোই আমরা যদি আজকে থেকে বিশ বছর বা পঁচিশ বছর বা তিরিশ বছর পরে যদি আমাদের ঘুম ভাঙ্গেও 
হ্যাঁ কিন্তু ঘুম ভাঙ্গার পরে দেখবো যে অন্যান্য জাতি গোষ্ঠী তারা চলে গেছে অনেক অনেক দূরে সেখানে তাদের পিছনে ছুটি আমাদের আর কোনো লাভই হবে না তো একটা লেভেলে তারা কি করবে জানেন তারা যে কাজটা করবে তারা বলবে যে দত্তর এই মানব সভ্যতার মধ্যে তারা যে লেভেলে চলে গেছে আমরা তো এখনও সেই প্রাগ ঐতিহাসিক আমলে পড়ে আসি তাহলে এগুলো তো আসলে সভ্যতার জন্য ঝামেলা তো এ এগুলো রাখার দরকার নেই এগুলো এগুলো দুনিয়া থেকে আউট করে দাও কীট পতঙ্গের মতো আমাদেরকে ধ্বংস করে দিবে জানেন আমার কাছে তো সেইটা মনে হয় আপনি কি কি বলেন এখানে একদিন মানুষজন ঘুম ভাঙলে এরা মনে করেন যে তাদের সাথে টেক্কা দিবে মোটেও না কারণ তারা তো ততদিনে অনেক উপরে উঠে যাবে এবং উপরে ওঠার পরে তারা তো আমাদেরকে আবর্জনা মনে করবে আমাদেরকে কীট পতঙ্গ মনে করবে আমাদেরকে মনে করবে নর্দমার কীট এবং তখন বলবে যে সভ্য সমাজে এদের কোনো স্থান নাই ডাইরেক্ট শারিয়ার আহমেদ জয় দেখি সমস্যা কি আমরা এই যে প্রত্যেক উপজেলায় উপজেলায় মডেল মসজিদ নির্মাণ করতেছি টাইল চালা এয়ার কন্ডিশন ওয়ালা সরকারি অনুদানে আফগানিস্তান ইরাক লিবিয়া সিরিয়া দেখে বোঝেন না তারা যে যেকোনো একটা দেশকে একেবারে মানে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য তাদের যে বিন্দু মাত্র হাত কাঁপে না কাঁপবে না এটা কি আপনারা বুঝেন না আমরা আশাবাদী হলে হবে এটা কি মনে করেন আমরা বিশ বছর পরে বা পঁচিশ বছর পরে আমাদের ঘুম ভাঙলো আমরা বুঝলাম যে আমরা আসলে টেকনিক্যালি বা আমরা পলিসিগত দিক দিয়ে আসলে পিছিয়ে গেছি এবং আমরা আমাদের এখন সামনে এগোতে হবে কিন্তু ততদিনে তারা কোথায় চলে যাবে আপনি কি তাদের নাগাল পাবেন পাবেন না এবং তখন যে ঘটনাটা ঘটবে জানেন পৃথিবীতে এখন গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা এনভায়রনমেন্টের যে চেঞ্জের যে বিষয় আসে উষ্ণায়নের যে বিষয় আসে আসে তারা একটা পর্যায়ে কি মনে করবে জানেন মনে করবে যে এই সমস্ত দেশে যদি বন জঙ্গল করে ফেলা হয় তাহলে তো এটা তো গ্লোবাল ওয়ার্মিংকে থামানো যায় কিন্তু এই সমস্ত দেশে পঙ্গফলের মতো মানুষ আছে এবং এরা জঙ্গল টঙ্গল সাফ করে বিশ্বের যে মানে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে দিচ্ছে তো তখন তারা এই ধরনের সিদ্ধান্ত চলে আসবে যে এই সমস্ত দেশের লোকদেরকে যদি দুনিয়া থেকে সরাহ দেওয়া যায় তাহলে তো পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য এই সমস্ত দেশে বন জঙ্গল করে ফেলা যায় তাহলে আমাদেরকে বাঁচা রাখবে কেন তারা অটোমেশন পদ্ধতি বা রোবট রোবটিক্স সায়েন্স যেভাবে এগোচ্ছে একটা পর্যায়ে তো তাদের আমাদের সস্তা লেবারের পণ্য তো দরকার হবে না আজকে থেকে দশ পনেরো বছর পরে এগুলো দরকার হবে না তখন আমাদের এই সুযোগ সুবিধা থাকবে না এগুলো তো কয়জন চিন্তা করে একজনও চিন্তা করে আমার তো আমার তো কাছে মনে মনে হয় না মনে করে যে আমরা তো সস্তা লেবার দিচ্ছি ওরা আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখবে আর এভাবে বাঁচাবে না যেভাবে রোবটিক সায়েন্সের উন্নতি হচ্ছে ওই দুই দিন পরে আমাদের থেকে আরও শিপ কষ্টে ওদের দেশে পণ্য উৎপাদন শুরু হয়ে যাবে তখন তখন আমাদের তো কোনো চাহিদা থাকবে না তখন আমরা ফালতু ফালতু মানে কীট পতঙ্গের জাতিতে পরিণত হব না উপমহাদেশের লোকরাও যতটা উন্নত ছিল ইউরোপের লোকরাও ওই একই লেভেলের ছিল সেখানে টেকনিক্যাল বিষয়গুলো তো একই লেভেলের ছিল হ্যাঁ এখন তো বিষয়টা হচ্ছে যে প্রত্যেক বছর টেকনোলজি চেঞ্জ হচ্ছে র্যাপিডলি এবং এর ফলে হচ্ছে কি যা মানে উন্নত দেশগুলো মানে এক বছর অন্তর অন্তর পুরো মানে পাল্টে যাচ্ছে আপনাকে বুঝতে হবে আপনি আজকে থেকে চারশো পাঁচশো বছর আগেকার উদাহরণ দিলে এখন চলবে না তো
আগে তো আমরা জানতাম যে ধনী ব্যক্তি মানে হলো যারা তেলের ব্যবসা করে মানে খনির ব্যবসা করে ধনী ব্যক্তি হলো মানে যারা গাড়ির ব্যবসা করে এখন দেখা যাচ্ছে যে টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্টের কারণে রাতারাতি সব মানে পাল্টে যাচ্ছে সব কিছু তাই না আমাদের দেশ থেকে ভাই পাট চামড়া দুইটা চলে গেল না এখন তো এই পোশাকটাও চলে যেতে বেশি দিন বাকি নেই অটোমেশন যেভাবে আগাইতেছে উন্নত দেশগুলো যে ওখানে যেভাবে তারা রোবটিক সায়েন্সের উন্নতি ঘটাচ্ছে একটা লেভেলে এসে তারা তো বাংলাদেশে একটা সোয়েটার তৈরি করতে যদি মনে করেন লেবার কস্ট যদি পঞ্চাশ টাকা পড়ে সে দেখা যাবে সেখানে দশ টাকায় ওরা রোবটিক রোবট তৈরি করে সেখানে কারখানায় সেট করে দিয়ে দেখা যাবে দশ টাকা খরচ পড়বে না বাংলাদেশ থেকে অলরেডি তো এই সমস্ত কাজ শুরুই হয়ে গেছে বিভিন্ন তখন কি বাংলাদেশকে তখন কি বাংলাদেশকে তারা মনে করবে নাকি আচ্ছা ওই জায়গায় সস্তা লেবার আছে তো ওদের ওই জায়গায় কাজ দিই খেয়ে দেয় কাজ নেই তাই না না ঠিকই না ভাই আমরা কম আগাইতেছি না আমরা কঠিন ভাবে আগাইতেছি উপরে লাগাই অনেকে এরকম ভাবে চিন্তা করে আমি জানি না কেন ভাবে চিন্তা করে এখন রাতারাতি ধ্যান ধারণা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে রাতারাতি আপনি দেখেন আজকে থেকে 10 বছর আগেও সিনের ফাটা ছিল না আজকে থেকে যদি আপনি দেখেন যে দশ বছর আগে সিনের কোনো ফাঁকা ছিল না আর এখন সিন একটা পড়াশোনা টেক্কা দেয় তাই না দেখেন যে মানে জাস্ট দশ বছরের ব্যবধানে আকাশ পাতাল তফাত হয়ে গেছে তাই না দেখি আরো অনেক লোক কথাবার্তা বলতে চাচ্ছে আমাদের মতি রোমান খান শিল্টু ভাই ভালো ভালো কথা বলে দেখি উনি আসে কি বলতে চাচ্ছেন আমাদের জন্য কি কথা উনি শিল্টু ভাই আপনাকে কি ব্যাপার নো অ্যান্সার ফ্রম লাইভ ভিডিও গেস্ট আপনি একটু বেরোয় যে আবার আসুন তাহলে মনে হয় আপনাকে সংযুক্ত করা যাবে আপনি একটু কাইন্ডলি বেরোয় যে আবার আসুন রুদ্র শঙ্কর সে প্রায় এখন ভালো নাই তো আমি বলছিলাম কি আজকে তো বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা ছিল ধার্মিক বিষয়ে চলে আসলো তাই আর কি আমি যুক্ত হলাম আর তো আমার একটাই একটা প্রশ্ন ছিল যেটা হচ্ছে যেহেতু পদার্থের ক্ষুদ্রতম কোনা ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন ঠিক আছে তো ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন দিয়ে যে প্রত্যেকটা পদার্থই তৈরি এই ইলেকট্রন প্রোটনের মাত্রা যদি আমি যেমন আলাদা আলাদা ভাবে তৈরি করতে পারি মানে আলাদা আলাদা ভাবে যেমন দুধ দুধের মধ্যে ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন নিশ্চয় আছে জল কাঠ প্রত্যেকটা পদার্থের মধ্যে যেমন এই তিনটে জিনিস আছে আমি তিনটে জিনিসকে যদি সুন্দর ভাবে আলাদা আলাদা ভাবে গুছিয়ে যে কোনো আইটেম তো তৈরি করতে পারবো হ্যাঁ বিজ্ঞানীরা পারে তো এখন এই জন্যই তো যে একশো পনেরোটা মনে হয় মৌলিক পদার্থ অলরেডি অর্থাৎ বিরানব্বই এর পরে বাকি যে একশো পনেরোটা পনেরো আর আট আট পাঁচটা আর তেইশটা বা চব্বিশটা 
এভাবে এভাবে করে তো বিজ্ঞানীরা তৈরি করছে মৌলিক পদার্থ হ্যাঁ 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 ঠিক আমরা এই জিনিসটা যখন মোটামুটি আরো প্রসেস করতে শিখব যেহেতু আমি বিজ্ঞান বিষয়ে খুব একটা ভালো বুঝি না জানিও না বিজ্ঞানের স্টুডেন্টও না ছাত্র মানে ছাত্রও না সেহেতু আমরা আগামী দিন মনে হয় দুধ বানাতে পারবো মাংস বানাতে পারবো অনেক কিছুই তৈরি করতে পারবো আর একটা বিষয় হচ্ছে আর একটা বিষয় আপনার কাছে লাইভ করতে বলছিলাম আমি যেটা হচ্ছে এই আমাদের মোবাইল এবং কম্পিউটার ঠিক আছে এই জিনিসটা যে আছে এই টেকনোলজি টেকনোলজিটা যে জিরো ওয়ান ছাড়া কিছু বোঝে না এই জিনিসটা আপনাকে একদিন লাইভ করতে হবে আপনার সঙ্গে আমি কথা বলছি যে ছবি আসতেছে যে লেখাগুলো আসতেছে সব জিরো কাজ হয় না বুঝি আপনি এই বিষয়ে এবং এবং দেখি আপনার প্রথম যখন মানে প্রথম যখন শুরু করছেন আপনি লাইভ তখন করতেন না আপনি অন্য মানুষের লাইভে অ্যাড হতেন যেমন সোলারেন আসিফ মহিউদ্দিন এদের লাইভে তখন থেকে আপনার লাইভ আমি ফলো করি একদিন কা আসিফ মহিউদ্দিনকে আপনি একটা পরামর্শ দিচ্ছিলেন সেই পরামর্শ কিন্তু উড়িয়ে দিছিল তখন আপনি আবার বলছিলেন আপনি কমেন্টে গিয়ে দেখেন আমার পক্ষে কতগুলো সাপোর্ট আছে তখন কিন্তু আপনার লাইভে কিন্তু আমরা সমর্থন দিছিলাম যে না জাহাঙ্গীর ভাই সঠিক বলছে তখন আপনাকে আমরা অনেক কয়েকজন মেসেজ করছিলাম যে আপনি নিজে লাইভ করেন দীর্ঘদিন থেকেই আমি আপনাকে ফলো করি সংযুক্ত করলাম ভাই আপনার ওখানে একটা এত আসতে আপনার কথা আমি শুনি না একটু আপনার মাইক্রোফোনের সামনে বা মোবাইলের সামনে মুখটা নিয়ে কথা বলুন শুনি না কিছু কারণ হচ্ছে এখানে কারণ হচ্ছে এখানে ইহ জাগতিক যে চাহিদা গুলো আছে এই চাহিদা গুলো তো আসলে আমাদের যে অর্থনৈতিক সিস্টেম আছে এই সিস্টেমটা দিয়ে পূরণ হয় না পূরণ না হলে হয় কি এই এই সমস্ত মানুষগুলা তখন এই যে পরকালে অনেক মানে যা চাবে তাই পাবে এই ধরনের বিষয়গুলো খায় বেশি তারা মনে করে যে এই জগতে পাচ্ছি না আচ্ছা ঠিক আছে পর জগতে পাওয়া যাবে এটা একটা কারণ নাম্বার দুই অশিক্ষা নাম্বার দুই অশিক্ষা আমাদের শিক্ষা সিস্টেমটা হলো কমপ্লিটলি একটা রং ট্রাকে আছে আমরা বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা সিস্টেম এই সমস্ত দেশের কোথাও নাই এখানে বাধ্যতামূলক ভাবে একেবারে ওই একেবারে প্রাইমারি লেভেল থেকে ধর্মীয় শিক্ষাটাকে চাপিয়ে দেওয়া হয় চাপিয়ে দেওয়ার ফলে হয় কি তার পরবর্তীতে যে বিজ্ঞান মনস্কতা বা সৃষ্টিশীল যে চিন্তা ভাবনার একেবারে অপমৃত্যু ঘটে তার শৈশবে হ্যাঁ 
এর ফলে পরবর্তীতে তারা যতই ওই যে বিশ্ববিদ্যালয়টা শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করুক না কেন শৈশবে তার যে সৃষ্টিশীল চিন্তা ভাবনার যে অপমৃত্যু ঘটে গেল ওইটা থেকে খুব কম মানুষ বেরোতে পারে বেরোতে একেবারে পারে না তা না কিন্তু খুব কম মানুষ পারে তো শতকরা দুই পাঁচ দশজন হয়তো পারে আর বাকি অধিকাংশ লোক ওই লেভেলেই থেকে যায় ওখান থেকে আর বেরোতে চায় না সেটা একটা কথা কিন্তু আরেকটা ব্যাপার কি নেই যে যারা আমরা আসলে জানতে চাই যারা আসলে আমরা বলতে চাই আমাদেরকে আমাদের পরিচয়টা গোপন রেখে আসলে একটা বলা প্রবণতা বা এই ধরনের কি একটা বিষয়ে কাজ করছেন না সবার ভেতর আমরা কথা বুঝতে পারি নাই মানে আমরা যারা আসলে জানতে চাই যে বিষয়টা নিয়ে আমাদের সন্দেহ বা যে জিনিসটা নিয়ে আমাদের প্রশ্ন যে ব্যাপারটা আমরা বদলাতে চাই সেগুলো মানে আমরা যেগুলো এই কাজগুলো করতে চাইছি আমাদের তো আসলে পরিচয়টা গোপন রেখে বা এই যে আমি আপনার সাথে ভিডিওতে কথা বলছি আমি আমার দেখাতে ভয় পাচ্ছি এটা কি এটাও একটা কারণ নয় যে আমরা আসলে ভয় ভয় এই কাজগুলো করার চেষ্টা করছি এইটা আবার কোন ধরনের কথা বললেন যে শৈশবেই যদি মনে করেন একটা সমাজে একশো জন মানুষ আছে এখন তার মধ্যে মনে করেন একশো জন মানুষই একেবারে শৈশবে তার সৃষ্টিশীলতা তাকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলছে সেখানে সে সব কিছুর জন্য সৃষ্টিকর্তাকে মনে করে সব কিছুর জন্য হাজার বছর আগের কোন একটা কিতাবকে তারা মনে করে এর চাইতে ভালো কিতাব আর নাই এবং তার মধ্যে যে বিধি বিধান আছে এর চাইতে ভালো বিধি বিধান নাই এবং এর মধ্যে সব জ্ঞান বিজ্ঞান লুকায়িত আছে এই বিষয়টা শৈশবে যদি একশো জনের মধ্যে একশো জনকেই ঢুকিয়ে দেওয়া হয় পরবর্তীতে এসে বিভিন্ন কারণে হয়তো দুই পাঁচ ধরেন দশজন লোক এই 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 ধরনের চক্র থেকে বেরোয়ে গেল বাট বাকি নব্বই পার্সেন্ট লোক কিন্তু ওই 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 মন মানসিকতা নিয়েই থাকে অর্থাৎ ওভারঅল ওভারঅল যে যে পার্সেন্টেজটা সেটা তো ওই ওই দিকেই থাকে তো এই সমস্ত লোক হয় কি ধর্মীয় ব্যাপারে কোনো কম্প্রোমাইজ করে না ধর্মীয় ব্যাপারে কম্প্রোমাইজ করে না মানে তারা যেটা শিখে আসছে ওই ব্যাপারে ভিন্ন কোনো কথা তারা শুনতে চায় না তা তারা যেটা শিখে আসছে তার পক্ষে কথা শুনতে চায় আপনি যখনই ভিন্ন একটা কথা তাদের কাছে আপনি উত্থাপন করবেন তখন তারা অবচেতন মন থেকেই তারা হিংস্র হয়ে আপনাকে অ্যাটাক করতে পারবে কারণ সে তো মনে করে যে সে যেটা জানে ওটাই সত্য সত্য নাই এর ফলে হয় কি তারা তারা কিন্তু ভদ্র ভাবেও না তারা হিংস্র হিংসাত্মক বা হিংস্র পথে আপনাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে তো আপনি তো বুদ্ধিমান মানুষ আপনি অবশ্যই চাইবেন না যে এই ধরনের একটা ফাও একটা ঝামেলা পড়তে সুতরাং আপনি অবশ্যই চেহারা গোপন করবেন তাই না তো কেউ তো শর্ট করে নিজের জীবনকে রিস্কের মধ্যে ফেলবে না তা তো অবশ্যই তারপরও সাধারণের যারা আম জনতা যারা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা নিতে হলে তো অবশ্যই আমাদেরকে এতটুকু ঝুঁকিটা নিতেই হবে আপনার কি মনে হয় না না এখানে অত সহজও না কারণ এই এরকম ভাবে মানুষকে যদি মনে করেন যে ধর্ম ধর্মের এই বাণী দিয়ে বা ধর্মের এই সমস্ত বিষয় দিয়ে যদি তাদেরকে তাদেরকে মনে করেন যে পোষ মানানো যায় এই সুযোগটা কিন্তু রাজনীতিবিদরা নেয় আর কি হ্যাঁ তো রাজনীতিবিদরাও কিন্তু এই জিনিসটাকে আবার পৃষ্ঠপোষকতা দেয় তারা দেখবেন যে নানা জায়গায় মসজিদ মাদ্রাসা তৈরি করার জন্য টাকা পয়সা দান ধান করে বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান গুলোতে তারা প্রধান অতিথি হয়ে যে সেখানে নানা রকম সবক দেয় এবং নিজে কত বড় ধার্মিক সেটাও প্রমাণ করার চেষ্টা করে কারণ এরা জানে যে দেশের মানুষের যে চাহিদা এগুলো তো আসলে সরকার পূরণ করতে পারে না বিদ্যমান যে অর্থনৈতিক সিস্টেম সেটা দিয়েও কোনো তাদের চাহিদা পূরণ হয় না তো দেখা যায় যে এর জন্য আচ্ছা ঠিক আছে তোমার ভাগ্যে এটাই লেখা আছে তাহলে আর কি করবা এই সমস্ত বাণী টানি দিয়ে এই লোকগুলাকে যদি মনে করেন যে দাবিয়ে রাখা যায় তাহলে রাজনীতিবিদরা সেই সুযোগটা নিবে না তারা তো আসলে ওই সুযোগটাই নেই যেমন উদাহরণস্বরূপ একটা বিষয় হলো যে আপনি যে গরিব আছেন বা অন্য একজন যে ধনী আছে যদি এই 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 এইভাবে আপনি বুঝা দিতে সক্ষম মানুষকে ও আল্লাহ আপনাকে গরিব বানিয়েছে পরীক্ষা করার জন্য যদি আপনি এটা আবার বিশ্বাসও করেন তাহলে কিন্তু আপনি হয়তো ধনী মনে মনে হতে চাইবেন কিন্তু যে ধনী হয়ে গেছে তার বিরুদ্ধে আপনি কিন্তু বিদ্রোহী হয়ে উঠবেন না কারণ আপনি মনে করবেন এটা তো আল্লাহর ইচ্ছা তাহলে আমি খামাকা বিদ্রোহী হব কেন তাহলে আমি যে পজিশন আমার আছে এটা নিয়ে আমি সন্তুষ্ট থাকি আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা কিন্তু এই জিনিসটাই চায় যে ওরা যে যে অবস্থায় আছে ওই জিনিসটা নিয়ে যেন সন্তুষ্ট থাকে তাহলে ওদের সুবিধা হ্যাঁ এই জন্য এই রাজনীতিবিদদের কারণেও কিন্তু আসলে 
মানে অনেক সমস্যা হয় এই যে আজ পর্যন্ত দেখছেন যারা নাকি মুক্ত মনা বলে যারা পরিচিত তারা যে খুন টুন হলো নিয়ত হলো আপনি এমন কোন রাজনৈতিক নেতাকে দেখছেন যে তারা এর এর এই ঘটনার নিন্দা করছে অথবা এটা যে খারাপ কাজ এটা 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 বলছে কেউ বলে নাই বরং আরো বলছে যে এই সমস্ত লোকজন কেন ধর্মের সমালোচনা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি কেন করলো মানে প্রকারান্তরে বুঝালো যে বেড়া তোরা চুপ থাকলি না কেন চুপ থাকলেই তো কোনো ঝামেলা হতো না যেহেতু তোরা বাড়াবাড়ি কি বাড়াবাড়ি করছে এরা হয়তো কোনো অসঙ্গতি দেখিয়েছে তাই না বাড়াবাড়ি বলতে হ্যাঁ বলেন লক্ষ্য করা যায় এখন ওই হুজুরদের না নর্মাল পাবলিকদের কাছে শিক্ষিত লোকদের কাছেও এই সমস্ত বিষয় যদি আপনি পার্সোনালি বলা বলি করেন আগের মতো অত খেয়াপি না হুম আগের মতো অত খেপে না এই এইটা একটু আমার মনে হয় যে একটু ডেভেলপমেন্ট হয়েছে যেমন আজকের থেকে চার পাঁচ বছর আগে যেমন একেবারে খেপে যেত কথা বলতে কথা শুনতেই রাজি ছিল না এখন কিন্তু যারা নাকি ইয়ের মানে ধার্মিক লোকজন তারাও কিন্তু দেখবেন যে ফেসবুকে এসে তারাও কিন্তু বিতর্ক করতে চায় তারাও কিন্তু যুক্তি তর্ক করতে চায় এটা একটা ভালো লক্ষণ কিন্তু এগুলোই দরকার একটা সময় দেখা যাবে যে এই যুক্তি তর্ক আলোচনা সমালোচনা এগুলো নর্মাল হয়ে যাবে তখন এটা এটার এটার মাধ্যমে কেউ অত সেন্টিমেন্ট হবে না এটা আমার মনে হয় যে এটা একটা ভালো লক্ষণ সেটা অবশ্য ভালো কথা বলছেন আসলে কিছু আশার দিক দেখতে পাই মাঝে মাঝে সেজন্য আসলে একেবারে হতাশ হয়ে যায় না ধন্যবাদ না কিন্তু আমার আমি আমি যে কারণে শঙ্কিত সেটা হলো যে এত এই যে ভালো জিনিসটা পজিটিভিটির দিকে যে গগ্রগতি এটা এত ধীর যে এইটা উত্তরীণ এইটা থেকে উত্তরিত হয়ে আমাদের জাতি যখন জাগবে তখন ওরা জেগে দেখবে যে বাকি বিশ্ব কোথায় চলে গেছে তাদের তো নাগাল পাবে না তো তখন তো জাগেও কোনো লাভ হবে না মানে আপনি জেগে থেকে বা আপনার লাভটা কি মনে করেন যে আপনি সকালে নয়টায় অফিস করতে যাবেন সে এখন রাতের বেলায় এত বেশি আপনি মনে করেন যে ড্রাগ নিলেন হতে পারে সেটা আপনি হুইস্কি পান করছেন আমি অন্য ড্রাগের কথা বললাম না এখন আপনি ঘুমালেন ঘুমাইতে ঘুমাইতে মনে করেন বেলা একটায় উঠলেন তো আপনার একটায় উঠে আপনার লাভটা কি আপনার তো নয়টার সময় জরুরি আপনার কাজ ছিল হয়তো বা অফিসে একটা বড় একটা হয়তো বিজনেস ডিল ছিল যাতে আপনি কয়েক কোটি টাকা হয়তো লাভ করতে পারতেন এবং আপনি একটার সময় ঘুমাইতে উঠার পরে আপনার লাভটা কি আপনি তো ডিলটা হারায় ফেললেন তাই না সেটা ঠিক আছে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখন তো আর টেকনোলজির যুগ আপনি নিজেই বললেন যে কমিউনিকেশন সব জায়গায় আছে আমেরিকাতে যে টেকনোলজিটা আজকে তৈরি হচ্ছে আমরা হয়তো এক মাস পরে আমাদের কাছে চলে আসছে তো আমি টেকনোলজি নিয়ে অত আশঙ্কিত নই আমি আশঙ্কিত হচ্ছি আমি আশঙ্কিত হচ্ছি শুধু আমাদের দেশের মানুষের মানসিকতা নিয়ে আসলেই কি আমরা পাল্টাচ্ছি কিনা নাকি আমরা আরো আরো এগিয়ে দিকে যাচ্ছি পাল্টাচ্ছি মনে হয় কিছু কিছু পাল্টাচ্ছি তো বটেই কিন্তু সেটার গতি খুবই ধীর ধীর এই কারণে যে যেমন উদাহরণস্বরূপ যেমন একজন শিক্ষিত মানুষ তারা আপনি মনে করেন একটা যৌক্তিক কোনো বিষয় আপনি দেখালেন কিন্তু সে যদি সেটাকে সাবসাইড করে বা বুঝেও না বুঝার ভান করে এবং আপনি সেটা বুঝতে পারতেছেন যে গুজামিল দিচ্ছে এটা আসলে তাহলে তার শিক্ষিত তারা আমি বলি কি করে সে যদি তার তো শিক্ষার কোনো দরকার নেই আমাদের যে এডুকেশন সিস্টেম আমার মনে হয় সেটা আমাদের এডুকেশন সিস্টেম আসলে শেখার মতো কিছু নেই মোটামুটি সব আয়োজন শেষ করে ফেলছি 
তারপরে সবাই যদি হতাশ হয়ে যায় তাহলে তো আসলে দেশটা আসলে আগাবে না বাঙালি জাতি আসলে একেবারে অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে এখনই আছি কিন্তু এভাবে সবাই হতাশ হয়ে গেলে তো হবে না কি বলেন হতাশ মানে কি এটা মনে করেন আমার উৎসাহ একটু প্রকাশ করলাম এইটার জন্য যে অনেকেই হয়তো গভীর ভাবে বিষয়টা চিন্তা করে না আমি হয়তো একটু গভীর ভাবে চিন্তা করে সেটা একটু শেয়ার করলাম হয়তো আপনাদের মনেও রেখাপাত করবো যে লোকটা যা বললো আচ্ছা কথার মধ্যে কি কোনো যৌক্তিকতা আছে কিনা দেখি তো এই আর কি সেটা আর কি তারপরও তারপরও কথা বলার লোক তো নেই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে আসল বাস্তবতা তো দেখিয়ে দেওয়ার লোকের অভাব সেটাই তো কথা ঠিক আছে ভাই ভালো থাকেন দেখি মতি রোমান শিল্টু কিরে ভাই মতি রোমান শিল্টু ভাই আপনাকে বললাম সংযুক্ত করা যাবে আপনি তো মনে হয় সেটা করেন নাই আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন কারণ আপনাকে সংযুক্ত করলেই বলেন নো অ্যান্সার ফ্রম লাইভ গেস্ট ভিডিও সুতরাং সামথিং ইজ রং আপনি এখান থেকে বের হয়ে যান বের হয়ে আবার 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 এন্টার করুন এই তার শোনা তো যাচ্ছে বলে যান বলে যান হ্যালো আরে কথা না বললে আমরা শুনবো কেমনে আপনি হ্যালো হ্যালো আমার কথা কি শুনতে পান না আমি শুনতে পাচ্ছি আপনি শুনেন আমিও তো শুনতে পাচ্ছি আপনি বলে যান আপনার কথা বলে যান গো হেড প্লিজ হ্যাঁ তো যেটা বলতে চাইছিলাম প্রথমত আপনার পরে আপনি যে আতঙ্কের কথা বলছেন এটা লাইন খুব দুর্বল নাকি নাকি আমার লাইন দুর্বল আপনার উপরে আপনার উপরে কি জিনের আসর পড়লো নাকি আচ্ছা আমি কেটে দিচ্ছি আপনাকে আপনি আবার রিকোয়েস্ট পাঠান আমি কেটে দিচ্ছি কেটে দিচ্ছি আপনি আবার রিকোয়েস্ট পাঠান দেখি তারপরে পরিষ্কার হয় কিনা ওকে ওকে Mohammad Kadir Jahangir bhai I want to help you if you are watching this comment please get in touch with me what kind of help uh, you can uh, do ha khoden na আপনার কথা তা বলছি ওই যারা মুমিনরা আপনাদের চ্যালেঞ্জ জানায় তা ওদের আপনি একটু চ্যালেঞ্জ করতে পারেন না ভাই কি 
आलोचना राहुल राहुल होसन राहुल होसन अपना दो तीन दिन कथा प्रतिष्ठा लक्षण शुरू प्रयोजन चेक इन हब सब खबर राना हम रोबोट नहीं खबर सप्लाई जा गार्मेंट सेक्टर चार मिलियन पांच मिलियन लोक क्या कर भयानक अवस्था आगामी मास प्लें चालू होता गाड़ी तो अलरेडी रास्ते नेमे गेसि कर
ড্রাইভার ছাড়া গাড়ি চালানো ট্রায়াল চলছে তা আপনি কোথায় লোক লাগবে মানুষের তো দরকার হবে না প্রযুক্তিতে আমরা যত পিছিয়ে থাকব আপনার কথা হয়তো সত্যি হবে যে আমাদেরকে তখন ওই জঙ্গল বানাবে আমাদের দেশটাকে যে এনভারনমেন্ট ব্যালেন্স করার জন্য আমরা আসলে ওই আতঙ্কটা যদি আমাদের মানুষের মধ্যে পজিটিভলি যায় তাহলে এটা এফেক্ট হবে আদারওয়াইজ আই ডোন্ট নো মেবি ইটস এ ডিফিকাল্ট কেন বানাবে না মনে করেন বাংলাদেশ ভারত এই ধরনের দেশ বা মনে করেন ইন্দোনেশিয়া টেসি এই সমস্ত দেশের যে আবহাওয়া এবং মাটি যেরকম উর্বর এখানে কিন্তু বনায়ন কিন্তু খুব সহজ আপনাকে বুঝতে হবে এখানে বনায়ন কিন্তু খুব সহজ এবং খুব ঘন বন তৈরি করা যায় যেটা নাকি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ওই যে দক্ষিণ আমেরিকার অ্যামাজন জঙ্গল যেটা করে তার থেকে কোনো অংশে কম হবে না হ্যাঁ এই মতো অবস্থায় পশ্চিমা বিশ্ব যদি মনে করে যে ভারসাম্য রক্ষার জন্য এই সমস্ত দেশে পঙ্গপালের মতো জনসংখ্যা বাড়িয়ে একেবারে বন জঙ্গল সাপ টাপ করে তারা মানে একটা লেভেলে কিন্তু তারা আমাদের উপরেই দোষটা চাপাবে ওই যে ওই ওই গল্পটা শোনেন না যে নেকড়ে বাঘ ওই যে ছাগলটারে বললো এই তুই আমার পানি কেন ঘোলা করিস তো ছাগলটা বললো আরে হুজুর তুমি তো উপরে আমি তো নিচে তো ঝর্ণার পানি আমি কিভাবে ঘোলা করি আমি তো নিচে আমার পানি আমি কিভাবে ঘোলা করি তখন ওই যে নেকড়ে বাঘ বললেন আরে বেড়া তুই না করে থাকি তোর বাপ করেছিল আর তোর বাপ যদি না করে থাকে তাহলে তোর ঠাকুর দাদা করছিল হ্যাঁ তো এটা বলে কি করলো এটা বলে কি সেই ছাগল না ভেড়া কি জানি গল্পটা তারপরে ধাবায় পড়ছিল নাকি বড়ে নাই তার মানে আলটিমেটলি দুর্বলকেই দোষা দোষী সাব্যস্ত করা হয় তাই না তো এখন আমরা এটা খুব ভালো করেই জানি যে উন্নত দেশগুলো যেরকম ভাবে মেকানাইজড হয়ে গেছে তারা যেভাবে হাইড্রো কার্বন অর্থাৎ ফসিল ফিউল পোড়ায় পুড়িয়ে টুড়িয়ে যেরকম ভাবে তারা যেভাবে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে ফেলছে কিন্তু আলটিমেটলি দোষটা কিন্তু তারা আমাদেরকে দিবে এই কারণে এই বেটা তোরা তো তোদের দেশে ভালো জঙ্গল টঙ্গল করা যেত কিন্তু তোরা তো বঙ্গবলের মতো জন্ম টন্ম দিয়ে বাংলাদেশের মতো একটা দেশ যেখানে দুই কোটি লোকও বাস করতে পারে না ভালো মতো সেখানে তোরা বিশ কোটি বানিয়ে বসিয়ে আছিস ভারতকে বলবে এই বেটা তোদের ওই জায়গায় দশ কোটির বেশি বাস করা যায় না তোরা সেখানে দুইশো কোটি বানিয়ে বসিয়ে আছিস তো এই সমস্ত দেশে দেশের উপরে তখন তো তারা দোষারোপ করবে যে তোদের কারণে আজকে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ আজ তোদের ওখানে গাছপালা খুব সহজে জন্মায় এবং এটা প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য এটা খুব সহজ পন্থা তো তখন তো দোষ কিন্তু তারা আমাদেরকেই দিবে কারণ ততদিনে তারা তো এত উন্নত অলরেডি তারা এখনই অনেক উন্নত এবং তাদের প্রয়োজনে তারা যে যে কোনো দেশকে সারখার করে দিতে একটুও কারপণ্য করে না এখানে মানবাধিকার বা মানবিকতা ঠিকতা আসলে যে কোনো কাজ করে না সেটা তো আমরা অলরেডি দেখে ফেলছি সো ভবিষ্যতে যে তারা এরকম করবে না তার গ্যারান্টি না ডেফিনেটলি এটা তো আর ওগুলো মানবিকতা ওগুলো তো সব বইয়ের ভাষা ওগুলো তো প্র্যাকটিক্যালি ওগুলো প্র্যাকটিস হয় না আর আপনি ধরেন আপনি যদি শিশু জন্মের পরে তাকে যদি পাতিলের ভিতরে মানুষ করেন তাহলে সে তো মেরুদণ্ড সোজা হবে না এখন যেখানে শোয়ানো উচিত বাচ্চাটাকে সেখানে না শোয়ে আপনি যদি বাচ্চাটাকে পাতিলের ভিতরে করে ওই গোলকের ভিতরে মানুষ করেন তাহলে সে তো কখনোই সোজা যায় আমরা তো আমাদের দেশের ধরেন শিশু যেগুলো জন্মায় যেগুলো তো ওই গোলকের ভিতরেই জন্ম করতে মানে এটা পাতিলের মধ্যে ওদেরকে বড় করতেছে তার মানে ওই চক্রের ভিতর থেকে বেরোতে পারতেছে না তাহলে ওর কাছ থেকে আপনি কি আশা করেন যতক্ষণ পর্যন্ত মেরুদণ্ডটা সোজা করে একটা স্ট্রেট দাঁড়াতে না পারবে ততক্ষণ তো আপনি ভালো কিছু আশা করেন সে ফিডব্যাক করতে পারবে না সুযোগ নাই শিক্ষা সিস্টেম তো সেটা না তাহলে এখন কি হবে এবং এটা এত ওই যে সেই বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাধার মতো কে বাঁধবে বিড়ালের গলায় ঘন্টা বলেন কিছুটা আসার আলো হলো যারা আপনি বা আপনাদের আপনার মতো আরো অনেকের আমি টুকটাক যখনই সময় কাজের ধরেন বাইরে থাকি এখানে তো ধরেন আমাদের ঘড়ি ধরে কাজ করতে হয় তার ফাঁকে যতটুকু আমি শুনি বা দেখি অনেকে লেখা টাকা দেয় তাতে মনে হয় যে বেশ কিছু লোকের আহ ইয়ে আসতেছে মানে রিয়াকশনটা আসতেছে তারা কিছুটা লেখাপড়ার সাথে সংযুক্ত হচ্ছে আপনাদের কথাবার্তা শুনতেছে তাতে কিছুটা আসার আলো আছে যাতে একটা জেনারেশন হয়তো হয়তো পাঁচ দশ বছরের মধ্যে যদি এটা রিভল্ট হয় কিছুটা পরিবর্তন আসতে পারে কিন্তু আবার ভয় হইল যারা এখনকার তথাকথিত শিক্ষিত তাদের মধ্যে ধরেন একজন পদার্থবিজ্ঞানী দেখা যায় পামিস্টের কাছে যায় হাতে আংটি লাগায় ঘুরে এটা সবচেয়ে 
ভয়াবহ বাংলাদেশের জন্য বা ওই অঞ্চলের মানুষদের জন্য একজন পদার্থবিজ্ঞানী কিভাবে হাতে আংটি পরে ঘুরে মানে ওই যে আপনার স্টোন লাগায় না ওই সব এটা তো একটা ভয়াবহ বিষয় আপনি বুঝছেন তারপর একজন জীববিজ্ঞানী বা একজন চিকিৎসক ডাক্তার একজন ডাক্তার যদি বলে যে মানে আমার পরিচিত এক ডাক্তারকে আমি বলছিলাম যে আপনি তো খুব ধার্মিক মানুষ তাহলে কালিজিরা আর মধু যদি সব চিকিৎসার মূল হয় তাহলে আপনি কেন চিকিৎসা করতেছেন লোকেরা এটাই প্রেসক্রাইব করেন যে কালিজিরা খাও অথবা মধু খাও তো আপনি আর প্লাস উনি ডায়াবেটিক্স হসপিটালে ছিলেন দীর্ঘদিন বললো যে বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্ক বোঝান যে আপনি একটা হিপোক্রেট কারণ আপনি একজন চিকিৎসক হয়ে এবং একজন প্রফেসর লেভেলের চিকিৎসক হয়ে যদি আপনি বলেন যে বিশ্বাসে মিলায় বস্তু কি ধরনের কথা তো এখন এরা নিজের ওই অবস্থান যেন নষ্ট না হয় সত্য কথাটা বলবে না মানে আমি মাঝে মাঝে আশ্চর্য হয়ে যায় মানুষ কতটা প্রতারক নিজের সাথে নিজের প্রতারণা করে সে যেটা শিখছে যেটা করছে কিন্তু ওদেরকে দেখে যেটা হচ্ছে আশেপাশের লোকজন তো ঘুমিয়ে যাচ্ছে ও হয়তো নিজে জেগে ঘুমাচ্ছে হয়তো প্রকৃত সত্য সে জানে কিন্তু ওর দেখা দেখি যে শত শত হাজার হাজার লাখ লাখ লোক যে ঘুমিয়ে যাচ্ছে সেটাই সেটাই হলো মারাত্মক ভয়ের ব্যাপার যে এই মানুষ কথা তো শুনবে না কারণ আমি তো কিছু দিতে পারবো না কারণ আমার তো ওই রকম অ্যাবিলিটি নাই যে আমি এদেরকে ওই টাকা ছিঁড়াবো বা তাদের কাজের সংস্থান করে দিব সেরকম পর্যায়ে আমি নেই আমার কথা শুনবেন আমি সত্য কথা বললাম আমাদের সবচেয়ে দুর্ভাগ্য হলো যে আমাদের দেশের মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত সে একবারে ধ্বংসের শেষ না ততক্ষণ পর্যন্ত সে সত্যটা জানতে চাইবো না ওই অন্ধকারের পেছনে ছুটতে 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 সর্বস্ব শেষ হয়ে যাবে তারপরে আসবে যে ওকে কাম টু দ্যাক্টলি রাইট পয়েন্ট এখন আমার আসলে কি করা উচিত তার আগ পর্যন্ত ছুটবে এই যত জায়গায় যাবে দেখবেন না কোনো কিছু ক্ষতিও দেখবে না যে জিনিসটা আসলে সত্য কি সত্য না বা এটা করা উচিত কি উচিত না এটা না মানে ওই যে উপর আলা লোক বলছে এটাই করো এভাবে চলতে থাকবে তারপরও আমার কেন জানি মনে হয় আপনারা যা করতেছেন এটার উপর আমরা মানে আমি ব্যক্তিগত ভাবে আমি খুব আশাবাদী যে আপনারা অনেককে হয়তো পুরো পরিবর্তন তো এক দুই এক বছরে করতে পারবেন না এটা একটা বিশাল বড় জঞ্জাল অন্তত ভারত উপমহাদেশে তো আটশো বছর থেকে গত আটশো নয়শো বছর থেকে এই জিনিসটা চাপাইয়া বসছে তো আপনি আটশো নয়শো বছরের জঞ্জাল তার আপনি এক দুই বছর পাঁচ বছর করতে পারবেন না আপনাকে মিনিমাম কিছুটা সময় দিতে হবে বাট আপনারা যে এইটা একটা এই উন্মেষ ঘটাচ্ছেন মানে লোকের মধ্যে একটা আশার আলো দেখা দিচ্ছে ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে অনেকের সাথে আলাপ করছে তারা সবাই ভিতরে ভিতরে সবাই ফুলে উঠতেছে কিন্তু হয়তো আগ্নেয়গিরির মতো এখন এখনই জ্বলবে না এই মানে ইয়ে হবে উদ্গরণ হবে না একটু সময় লাগবে কিন্তু হবে আমার কেন জানি মনে হবে কারণ এত অল্প পাঁচ বছরে যদি আপনি ধরেন এখন আমার তো মনে হয় বাংলাদেশের দুই কোটি লোকের বেশি আমার ধারণা আমার এটা আমি জানি না মেবি আই এম রং আমার মনে দুই কোটি বেশ লোকের বেশি এইটা নিয়ে অ্যানালাইসিস করতেছে চিন্তা করতেছে থিঙ্ক করতেছে কেন এরা বলে কেন এরা বলে হোয়াট ইজ দ্য নাস্তিক যেমন আমরা যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি তখন আহমেদ শরীফ সাহেব সম্পর্কে খুব কম লোক জানতেন পরবর্তীতে ওনার মৃত্যুর সময় বেশ কিছু আপনি হয়তো জীবনে আছে ঝামেলা হয়েছিল মোল্লারা কিছু ঝামেলা করছিল কিন্তু সেটা খুব একটা বাজারের দিকে নেয় কিন্তু এখন অনেকে তার তখনকার সময় যারা লেখাপড়া করছে তারপরেও যারা লেখাপড়া করছে তারা এখন অনেকে চিন্তা করে এই যে ক্রম মানে একজনের পেছনে একজন হুমায়ুন আহমেদ সাহেব বা আরো অনেক যেন অভিজিৎ রায় এরা মারা গেল বা এদেরকে হত্যা করা হলো যে সময় নিঃশংস ঘটনা হলো এগুলা মানুষের মধ্যে কম বেশি আন্দোলন হচ্ছে আলোড়ন তৈরি করতেছে কেন এরা কি বলছিল জানতে চায় তাতে একটা অনেকের মধ্যে একটা ধরেন তুলনামূলক বিবেচনা আসতেছে 
তাতে মনে হয় আর কি যে কিছুটা হয়তো পুরোপুরি আসতে সময় লাগবে কিন্তু কিছুটা পরিবর্তন আসতে পারে কিন্তু বাইরে আমরা অনেক পিছিয়ে যাচ্ছি ওই আন্তর্জাতিক মানের দিক থেকে আমরা অনেক নিচে পড়ে আছি যেটা ব্যালেন্স করা খুব কষ্ট হবে এটা আর আমি তো আশঙ্কা করি সেইটাই যে হয়তো একদিন আমাদের হয়তো চোখ ফুটবে হয়তো আমরা আলো দেখতে পাবো কিন্তু তখন বাকি জাতিগুলো আকাশের তারা ছুঁয়ে ফেলবে তো আমরা তো তখন আমরা তো তখন গাছের ডালও মানে টাচ করার সুযোগ পাবো না তাই না তারা তো আকাশের তারা ছুঁয়ে বসে আছে এখন মানুষের একটা প্রবণতা আছে যখন যে কেউ যে পজিশন হোল্ড করে বসে থাকে তারা কিন্তু স্বেচ্ছায় মানুষ তো ওই ধরনের অত উদার এখনো তো হয় নাই অত মানুষ যখন ফুটবে তখন আমরা উঠতে গেলে আমাদেরকে উঠতে দেওয়া হবে না তাই না বিষয়টা তো তখন আবার ভিন্ন অ্যাঙ্গেলে না এটা কি আপনি আমাদের দেশের জন্য মানুষের জন্য বলছেন না সামগ্রিক ভাবে সারা বিশ্বব্যাপী যেমন আমি আপনাকে বলি আমি এই যে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট টিম দেখছি যেমন ক্রিকেট ক্যাপ্টেন কিন্তু রিকি পন্টিং আরো কয়েক বছর থাকতে হতো স্টিভ আর কয়েক দুই বছর থাকতে হতো এর আগে করে যাচ্ছে যে একজনকে সুযোগ দিবে কারণ রাজনীতিতে ওইখানে একজন যখন তার তাদের প্রত্যেকটা কি বলে লিডারশিপ চ্যালেঞ্জ হয়তো যার নেতৃত্বে পার্টি উইন করলো সে হয়তো হারে গেল লিডারশিপ ইনার পার্টি ইলেকশনে যেমন ক্যাবিন রাড ক্ষমতায় জিতলো তার দল জিতলো তার নেতৃত্বে ছয় মাস এক বছরের মাথায় তাকে তার দলই হারা গেল তার থেকে প্রাইম মিনিস্টারশিপ থেকে চলে যেতে হলো আসলো কে জুলিয়া গিলার আবার জুলিয়া গিলার কেউ একসময় চলে যেতে হয়েছে ইনার ছেন একইভাবে আহ টনি অ্যাবট চলে গেল আরেকজন আসলো এবং সেও চলে গেল পার্টি কিন্তু ক্ষমতা কিন্তু যে লিডার প্রাইম মিনিস্টার হচ্ছে তাকে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হচ্ছে কারণ পার্টির অন্য লোকরা চাচ্ছে না তার মানে এখানে লিডারশিপটা বা আপনার পজিশন কেউ ধরে রাখতে চায় না নিজেদের দেশে হ্যাঁ বাইরে যখন দেখে যে একটা অনাচার আছে সেখানে কিন্তু তাদের খবরদারি ঠিকই আছে তো আমাদের দেশে তো যে যে ধারা আছে বাবা ছেলেকে দিতে চায় না বাবাই ছেলেকে দিতে চায় না আপনি লিডারদের কাছে কি আশা করবেন পজিশন দিতে চায় না কয়েকজন আর তুমি এখনো ছোট ছেলে বয়স চল্লিশ বছর হয়েছে পাঁচ চল্লিশ বছর হয়েছে তাও বলতেছে না তুমি ইউ ক্যানট ডু ইট আমি থাকবো আমি কোম্পানির প্রেসিডেন্ট এমডি থাকবো অথবা চেয়ারম্যান থাকবো ছেলেকে দেবে না এটাই হলো সমস্যা ভাই দেখি আর একজনের কথা শুনে আজকের করে দেবো অনেকক্ষণ হয়ে গেল কে হালদার অনেকদিন ধরে চেষ্টা করে দেখি কে হালদার কি বলতে চায় কে হালদার কি বলতে চায় আপনি কি কোন মার্কেট প্লেস এ বসে কথা বলছেন নাকি আবারও 
ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের লাইভ আমি এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করলাম সবাই ভালো থাকবেন